এবার আসো আমরা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ব তার আগে তোমাদের সবাইকে হচ্ছে বলে দেই দুই হাজার বাইশ বিশ্বকাপে তোমরা কে কোন দল সাপোর্ট করতেছো একটু কষ্ট করে হলো তোমরা কমেন্টে জানাও ঠিক আছে ওকে যেহেতু এই ক্লাসটা হচ্ছে বিশ্বকাপে ঠিক আগদে আগ দিয়ে নিচ্ছি আর পনেরো দিন পরে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ সো তোমরা কে কোন দল সাপোর্ট করতেছো একটু কষ্ট করে হলো তোমরা কমেন্টে জানাও তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক এক্সাইটিং হবে তাই না আর অলরেডি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমার জার্সি দেখেই বুঝতে পারতেছো যে আমি কোন দল হচ্ছে সাপোর্ট করি ঠিক আছে ওকে তো চলো তাহলে আমরা ফার্স্টে শুরু করি তাহলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আচ্ছা তাহলে প্রথমে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আজকে আমরা শুরু করবো এর আগে আমরা হলো ফার্স্ট পার্ট পড়াই সেই চ্যাপ্টারের ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারের প্রথম অংশটা হলো অলরেডি ইউটিউবে আপলোড দেওয়া আছে তোমরা দেখে নিও আমাদের এই ভিডিওটার কমেন্ট সেকশনে বা এই ভিডিওটার ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা প্রথম ক্লাসের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তোমরা দেখে নিও তাহলে আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটা শুরু করি হ্যাঁ আচ্ছা তো প্রথম কথা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কাকে বলে ফার্স্টের সংজ্ঞাটা হচ্ছে আমরা একটু দেখি যে কোনো জীব কোষ থেকে কোনো জীব কোষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট জিন নিয়ে অন্য কোনো কোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করা বা নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের ডিএনএতে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলা হয় দ্যাট মিনস কোনো একটা জীব কোষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট জিন নিয়ে অন্য কোনো একটা কোষে স্থাপন এবং সেই জিনটাকে কর্মক্ষম করা বা নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো একটা কোষের ডিএনএতে পরিবর্তন ঘটানোটাকে তোমার বলা হয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলা হয় ঠিক আছে তো এখন এই জিন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এই শব্দটা প্রথম ইউজ করেছিলেন একজন সায়েন্স ফিকশন লেখক জ্যাক উইলিয়ামসন জ্যাক উইলিয়ামসন নামক একজন ভদ্রলোক প্রথম হচ্ছে এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল শব্দটা হচ্ছে ইউজ করেছিলেন জ্যাক উইলিয়ামসন এম সি কিউয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে জ্যাক উইলিয়ামসন সায়েন্স ফিকশন লেখক তিনি প্রথম তার ড্রাগনস আইল্যান্ড নামে একটা বই আছে তার বিখ্যাত বই ড্রাগনস ঠিক আছে ড্রাগনস ড্রাগনস আইল্যান্ড নামক বিখ্যাত বইতে তিনি প্রথম হচ্ছে এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দটা হচ্ছে ইউজ করেন এখন আসো এই সংজ্ঞাটা আমরা তোমাদেরকে একটু এক্সপ্লেন করি যে এই সংজ্ঞাটা আসলে জিনিসটা কি তাহলে কি বলছি যে কোনো একটা জিনকে কেটে অন্য কোনো একটা কোষে স্থাপন করা ধরো কথার কথা তোমরা নাইন টেনে পড়ছো যেমন মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য দায়ী যে জিনটা আমরা কিন্তু চাইলে সেই জিনটাকে কেটে যদি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সেই ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য দায়ী জিনটা যদি স্থাপন করে দেই তাহলে কিন্তু সেই ব্যাকটেরিয়া থেকে কিন্তু মানুষের মতো কি তৈরি করা যায় ইনসুলিন তৈরি করা যায় তাহলে এই যে একটা জীবের নির্দিষ্ট জিনকে কেটে নিয়ে অন্য একটা জীব কোষে স্থাপন এবং সেই জীব কোষে সেই জিনটাকে দিয়ে কাজ করানো অথবা এই যে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএতে আমরা যে মানুষের ডিএনএর একটা অংশ দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএর মধ্যে যে একটা পরিবর্তন করলাম এই জিনিসটাকে তোমার বলা হয় জিন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বুঝতে পারছো ওকে তো এখন এই জিন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দটা জ্যাক উইলিয়ামসন ইউজ করেছিলেন তার ড্রাগনস আইল্যান্ড নামক একটা বিখ্যাত বইয়ে আর কি আচ্ছা এখন আসা হচ্ছে এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে যেই জীবের মধ্যে যেই জীবের মধ্যে হচ্ছে তোমার জিনটাকে প্রবেশ করানো হয় সেই জীবটাকে তোমার বলা হয় জিএমও অর্থাৎ জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম বা এটাকে অনেক সময় জিইও অর্থাৎ জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড অর্গানিজম বা ট্রান্সজেনিক অর্গানিজমও বলা হয় অর্থাৎ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির মাধ্যমে এই যে ধরো আমরা মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য দায়ী জিনটাকে কেটে নিয়ে আমরা ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএতে স্থাপন করছি তাহলে সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে তখন বলা হবে জিএমও মানে জেনেটিক্যালি এটাকে আমরা মডিফাই করছি ব্যাকটেরিয়ার যে ডিএনএটা ছিল সেটাকে আমরা একটু চেঞ্জ করে তার সাথে মানুষের ডিএনএটাও ঢুকায় দিয়েছি এই জন্য তখন সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে বলা হবে জেনেটিক্যালি মডিফাইড মডিফাইড মানে কোনো কিছুকে পরিবর্তন করা চেঞ্জ করা তাহলে এখন ব্যাকটেরিয়াটা কিন্তু একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে ওর যে ডিএনএটা ছিল এখন কিন্তু সেই ডিএনএর মধ্যে একটু চেঞ্জ আসছে তার মানে একটু মডিফাইড হয়েছে ব্যাকটেরিয়াটা এই জন্য তখন সেটারে বলা হবে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম বা জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড অর্গানিজম বলা হয় বা অনেক সময় ট্রান্সজেনিক অর্গানিজম বা শুধু ট্রান্সজেনিক্সও বলা হয় এখন এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বিদ্যার মাধ্যমে ধরে নাও মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য দায়ী মনে করো এই জিনটা হচ্ছে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য দায়ী এখন এই জিনটাকে যদি আমি ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএর সাথে যদি লাগাই দিই ধরো এই জিনটা আমি অন্য কালার দিয়ে দেখাই ধরো এই জিনটা হচ্ছে লাল আর এই হলুদ জিনটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার জিন তাহলে জেনেটিক প্রকৌশল বিদ্যার মাধ্যমে অন্
বিদ্যার মাধ্যমে কোনো একটা জীবের ডিএনএ কে যদি অন্য আরেকটা জীবের ডিএনএ এর সাথে জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই যে একটা ভিন্ন মিশ্র প্রকৃতির একটা ডিএনএ পাওয়া গেল সেই ডিএনএটাকেই তখন তোমার বলা হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তখন এই ডিএনএটাকে কি বলা হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বুঝতে পারছো রিকম্বিনেন্ট রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বলা হয় তাহলে কি ব্যাপারটা ক্লিয়ার তাহলে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটা কি যেমন একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝায় মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য দায়ী যে জিনটা সেই জিনটাকে কেটে মনে করো ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ এর সাথে আমি যুক্ত করে দিলাম তাহলে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএটা এখন কি হয়ে গেছে মিক্সড হয়ে গেল না যে সেখানে কিছু অংশ ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ আছে কিছু অংশ মানুষের ডিএনএ আছে তাহলে এরকম মিক্সড বা শঙ্কর ডিএনএটাকেই তখন কি বলা হবে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ রিকম্বিনেন্ট মানে হচ্ছে নতুনভাবে মিশ্রিত হয়েছে কম্বিনেন্ট মানে হচ্ছে মিশানো বা বিন্যাস করা বা সাজানো কম্বিনেন্ট কথাটা আসছে কম্বিনেশন থেকে কম্বিনেশন থেকে এর মানে হচ্ছে সাজানো রি মানে হচ্ছে পুনরায় তাহলে দেখো ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ সাথে মানুষের ডিএনএ থেকে আমি যোগ করে নতুন করে সাজাইছি এই জন্য এটারে বলা হয় পুনরায় কম্বিনেশন করছি বা পুনরায় সাজাইছি এই জন্য এটারে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ রি মানে হচ্ছে পুনরায় আর কম্বিনেন্ট মানে সাজানো নতুন করে সাজানো তাহলে নতুন করে সাজাইছি এই জন্য এই ডিএনএটাকে কি বলা হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বলা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো যে জিন জিনিসটা কি তোমাদেরকে একটা ছোট্ট বেসিক কথা বলে রাখি জিন হচ্ছে মেনলি ডিএনএ অনুর একটা ক্ষুদ্র অংশ জিন হচ্ছে ডিএনএ অনুর একটা ক্ষুদ্র অংশ ধরো এই যে দ্বিসূত্রক যে ডিএনএ সেই দ্বিসূত্রক ডিএনএ এর মনে করো একটা ক্ষুদ্র অংশ ধরো এই যে এইটুকু অংশ ক্ষুদ্র অংশ যেটা একটা বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে বা যেটা একটা বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই ক্ষুদ্র অংশটাকেই তখন বলা হবে জিন যেমন ধরো হচ্ছে ডিএনএ এর এইটুকু অংশ এই অংশটার জন্য আমাদের চুলের কালার মনে করো কালো হয় তাহলে এই যে ডিএন এর এই ক্ষুদ্র অংশটা আমাদের একটা বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে বা আমাদের একটা বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতেছে তাহলে সেই ক্ষুদ্র অংশটাকে বলা হবে জিন দ্যাট মিন্স জিন হচ্ছে আসলে ডিএনএ অনুর একটা ক্ষুদ্র অংশ তার মানে জিন মানেই কিন্তু আসলে ডিএনএ বলা যায় ঠিক আছে তো তখন সেই মডিফাইড যে ডিএনএটা এটাকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বলা হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা বেশ কিছু টার্ম হচ্ছে শিখে ফেললাম ওকে তাহলে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি কাকে বলা হয় আসতে পারে সৃজনশীলের কতে আসতে পারে তাহলে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিটা হচ্ছে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে এই যে কোনো একটা জীবের ডিএনএ তে আমরা যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিয়ে আসলাম তাহলে সেটাকে তোমার বলা হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা ডিএনএ টেকনোলজি তাহলে হোয়াট ইজ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি তাহলে সংজ্ঞাটি এভাবে দিবা যে জিন প্রকৌশল বিদ্যার মাধ্যমে কোনো একটা জীবের ডিএনএ তে যেমন আগের এক্সাম্পলে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ তে আমরা এই যে একটা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিয়ে আসলাম সেই পরিবর্তনটাকেই তখন বলা হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি ঠিক আছে ওকে এরপরে চলে আসো এবার আসো প্লাজমিট তাহলে প্লাজমিট জিনিসটাকে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো একটু জানতে হবে আচ্ছা প্লাজমিট হচ্ছে তোমরা একটু এই জিনিসটা একটু ফিল করার ব্যাপার এটা তোমাদেরকে বললে হবে না ব্যাকটেরিয়া হুম এই প্লাজমিট জিনিসটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াতে পাওয়া যায় তাহলে ফার্স্টে তোমরা একটা জিনিস চিন্তা করো ধরো এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকটেরিয়া হ্যাঁ ধরে নয় এটা একটা ব্যাকটেরিয়া ধরো হ্যাঁ ব্যাকটেরিয়া তাহলে একটা ব্যাকটেরিয়াতে তার নিজস্ব যে ক্রোমোজোম আছে প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়াতে তার নিজস্ব ক্রোমোজোম ছাড়াও তার নিজস্ব ক্রোমোজোম ছাড়াও ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে আরেকটা অতিরিক্ত ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে আরেকটা অতিরিক্ত হচ্ছে তোমার বৃত্তাকার ডিএনএ পাওয়া যায় তাহলে এই যে ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে তার নিজস্ব ক্রোমোজোম ছাড়াও এক্সট্রা যে ডিএনএটা হচ্ছে বৃত্তাকার ডিএনএ পাওয়া যায় সেই এক্সট্রা বৃত্তাকার ডিএনএটাকেই তোমার কি বলা হয় সেই এক্সট্রা বৃত্তাকার ডিএনএকেই তোমার প্লাজমিট বলা হয় বুঝতে পারছো তাহলে প্লাজমিট জিনিসটা কি যে ব্যাকটেরিয়াতে নিজস্ব ক্রোমোজোম ছাড়াও তার সাইটোপ্লাজমে যেই বৃত্তাকার ডিএনএ খণ্ডাংশটা পাওয়া যায় সেই বৃত্তাকার ডিএনএ খণ্ডাংশটাকে কি বলা হচ্ছে প্লাজমিট বলা হচ্ছে ঠিক আছে ওকে এখন আসা হচ্ছে এই প্লাজমিট তাহলে প্লাজমিটের সঙ্গে অলরেডি আমরা বলে ফেলছি যে তাহলে ক্রোমোজোম বহির্ভূত ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোম বহির্ভূত বৃত্তাকার ডিএনএ অনুটাকে বলা হয় হচ্ছে প্লাজমিট প্লাজমিটকে আবিষ্কার করেন অবজেক্টিভের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ল্যাডারবার্গ ল্যাডারবার্গ নামক একজন বিজ্ঞানী ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া কোষে ল্যাডারবার্গ নামক একজন বিজ্ঞানী ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম হচ্ছে প্লাস্টিক প্লাজমিডের সন্ধান পান আচ্ছা প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়া কোষে তোমার এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত হচ্ছে তোমার প্লাজমিট থাকতে পারে আর প্লাজমিট মেইনলি তোমার কোথায় পাওয়া যায় ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্ট হচ্ছে মেইনলি প্লাজমিট পাওয়া যায় আচ্ছা প্ল
যে তোমার পারমাণবিক ভর ভরের সংজ্ঞা পড়ার সময় পড়ছো যে কোনো একটা নির্দিষ্ট পরমাণুর ভর একটা কার্বন বারো পরমাণুর ভরের বারো ভাগের এক অংশের তুলনায় কত গুণ সেটাকেই পারমাণবিক ভর বলে এরকম একটা সংজ্ঞা তোমরা নাইনটিনে পড়ে আসছো তাহলে এই যে একটা জিনিস যে পড়ছিলাম যে একটা কার্বন বারো পরমাণুর ভরের বারো ভাগের এক অংশ আমি আবার বলি কার্বন বারো দেখছো আমরা কত সুন্দর করে ধরে ধরে বেসিক ক্লিয়ার করে পড়াচ্ছি তাহলে কার্বন বারো পরমাণুর ভরের কার্বন বারো পরমাণুর ভরের ওয়ান বাই বারো অংশ এইটাকেই তোমার হচ্ছে এক ডালটন বলা হয় বুঝতে পারছো তাহলে একটা কার্বন বারো পরমাণুর ভরের ওয়ান বাই বারো অংশকে কি বলা হচ্ছে এক ডালটন বলা হচ্ছে এই এককটারে বলা হয় এক ডালটন এক ডালটনের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম এক ডালটন মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম সো ডালটন হচ্ছে তোমার একটা পরমাণুর ভর তারপরে ডিএনএর ভর প্লাজমিডের ভর এগুলো পরিমাপের জন্য হচ্ছে ডালটন এককটা ব্যবহৃত হয় কারণ এই এককটা অনেক ক্ষুদ্র একটা একক সো এই জন্য ক্ষুদ্র জিনিস পরিমাপের ক্ষেত্রে এই ডালটনটা হচ্ছে ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে আজান দিচ্ছে তাহলে আমরা একটা কাজ করি আজানের জন্য হচ্ছে এক মিনিট ব্রেক নিয়ে আমরা আজানের পরে হচ্ছে বাকিটা কন্টিনিউ করি ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তো তাহলে এখন আমরা যেই জিনিসটা তাহলে বলবো তাহলে ডালটনটা তো বুঝতে পারছি যে তাহলে এটা খুব ক্ষুদ্র পরিমাণ বা খুব ছোট জিনিসের ভর পরিমাপের ক্ষেত্রে ডালটন এককটা ব্যবহৃত হয় যেমন ধরো হচ্ছে তোমার পরমাণুর ভর তারপর হচ্ছে তোমার ডিএনএর অনুর ভর এইগুলার নির্ণয় করার ক্ষেত্রে তোমার ডালটন এককটা হচ্ছে ব্যবহৃত হয় তাইলে যে আনবিক ওজন প্রায় টেন টু দি পার সিক্স থেকে দুই সেন্টু টেন টু দি পার সিক্স ডালটন রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা আদর্শ প্লাজমিডের নির্দিষ্ট স্থানগুলো হচ্ছে তোমার কেটে ফেলা যায় আচ্ছা প্লাজমিড কি বৃত্তাকার ডিএনএ সো এখন একটা স্পেশাল এনজাইম আছে যে স্পেশাল এনজাইমটার নাম হচ্ছে তোমার রেস্ট্রিকশন এনজাইম সেই রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে একটা প্লাজমিডের নির্দিষ্ট অংশ আমরা চাইলে হচ্ছে কেটে ফেলতে পারি তাহলে কোন এনজাইমের মাধ্যমে আমরা প্লাজমিডের নির্দিষ্ট অংশ কেটে ফেলতে পারি রেস্ট্রিকশন এনজাইমের মাধ্যমে এটা আমরা একটু পরে ডিটেলস পড়ব এরা কনজুগেশনের মাধ্যমে সহজেই অন্য ব্যাকটেরিয়াতে সঞ্চালিত হয় কনজুগেশন কি এটা আমরা অনুজীব চ্যাপ্টারে ডিটেলস পড়াইছি ঠিক আছে আমাদের ন্যানো বায়োলজি কোর্সের অনুজীব ক্লাসটা দেখলেই তোমরা কিন্তু এখানে ফুল কমন পেয়ে যাবা বা জিনিসটা ফিল করতে পারবে একটু পর আমরা তারপরও দেখাবো কনজুগেশন কি প্লাজমিডের ডিএনএ অনু স্বাধীনভাবে অনুলিপন বা রেপ্লিকেট করতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা প্লাজমিডের কিছু বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলাম সো চলো আরও কিছু ডিটেলস বৈশিষ্ট্য দেখে এর মধ্যে কিছু পড়ায় ফেলছি প্লাজমিডের আনবিক ভর হচ্ছে টেন টু দি পার সিক্স থেকে দুই শো ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স ডালটন প্লাজমিড হচ্ছে তোমার বৃত্তাকার হচ্ছে তোমার বিসূত্রক ডিএনএ অনু তারপর প্লাজমিড হচ্ছে অল্প সংখ্যক জিন ধারণ করে প্লাজমিডের সাইজ হচ্ছে অনেক ছোট যেমন তোমরা এই যে ফিল করো এই যে দেখো এই ছবিতে দেখো এই বিশাল জিনিসটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোম আর ক্রোমোজোমের বাইরে অতিরিক্ত দেখো সাইটোপ্লাজমে বৃত্তাকার যে ডিএনএ আছে এটাই হচ্ছে প্লাজমিড তাহলে দেখছো প্লাজমিড কিন্তু সাইজ অনেক ছোট সো যেহেতু প্লাজমিড হচ্ছে সাইজ অনেক ছোট তাহলে এখানে জিন সংখ্যাও কি থাকবে অনেক কম থাকবে 
এই জন্য প্লাজমিডা হচ্ছে অল্প সংখ্যক জিন ধারণ করে থাকে তারপরে ওই যে বলছিলাম রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা আদর্শ প্লাজমিডের নির্দিষ্ট স্থানগুলো হচ্ছে কেটে ফেলা যায় আমরা পূর্ব একটু পরে রেস্ট্রিকশন এনজাইম এটা কনজুগেশনের মাধ্যমে সহজেই প্লাজমিডগুলো অন্য ব্যাকটেরিয়াতে সঞ্চালিত হতে পারে আচ্ছা কনজুগেশন জিনিসটাকে আমি তোমাদেরকে একটু ফিল করাই দেখো এই যে এটা হচ্ছে দাতা ব্যাকটেরিয়া এটা হচ্ছে গ্রহিতা ব্যাকটেরিয়া মাঝে মাঝে কি হয় পাশাপাশি দুইটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে একটা কনজুগেশন নালীপথ তৈরি হয় দেখো এই যে একটা কনজুগেশন নালীপথ তৈরি হচ্ছে এবং সেই কনজুগেশন নালীপথের মাধ্যমে দাতা ব্যাকটেরিয়া থেকে এটা হচ্ছে দাতা ডোনার দাতা ব্যাকটেরিয়া থেকে গ্রহিতা ব্যাকটেরিয়ার দিকে তোমার হচ্ছে প্লাজমিডের স্থানান্তর হতে পারে তাহলে বুঝতে পারছো তাহলে মাঝে মাঝে কি হয় পাশাপাশি দুইটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে একটা এরকম কনজুগেশন নালীপথ তৈরি হয় সেই কনজুগেশন নালীপথের মাধ্যমে দেখো দাতা থেকে গ্রহিতার দিকে দেখো এই যে বৃত্তাকার ডিএনএ অনুটা চলে যাচ্ছে অর্থাৎ প্লাজমিড চলে যাচ্ছে এটাই বলা হয়েছে যে কনজুগেশন নালীপথের মাধ্যমে দাতা থেকে গ্রহিতার দিকে প্লাজমিড অনুর হচ্ছে তোমার কি হতে পারে স্থানান্তর হতে পারে এই নালীটারে বলা হয় কনজুগেশন নালী ঠিক আছে ব্যাপারটা অনেক ফানি ফানি না মানে দেখে অনেক হাসতে হাসতে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে না একটা ফানি ফানি আর কি আচ্ছা ফিল করতে পারতেছ আশা করি তাহলে কনজুগেশনের মাধ্যমে প্লাজমিড সহজেই অন্য ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তরিত হতে পারে আবার কোনো কোনো প্লাজমিডে জিন ঠিক আছে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষণ করতে পারে কোনো কোনো প্লাজমিডের হচ্ছে তোমার জিনগুলা কি করতে পারে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু হচ্ছে তোমার সংশ্লেষণ করতে পারে যেমন কলিসিন ভিব্রিওসিন এই জিনিসগুলা কি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করতেছি চলো এই যে এটা দেখার আগে তোমাদেরকে একটা জিনিস বলে দিই রেস্ট্রিকশন এনজাইমের কথা বলছিলাম না যে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের কাজটা কি রেস্ট্রিকশন এনজাইম কি করে দেখো এই যে এটা হচ্ছে তোমার বৃত্তাকার ডিএনএ তার মানে এটা হচ্ছে তোমার প্লাজমিড তাহলে রেস্ট্রিকশন এনজাইম কি করে দেখো প্লাজমিডের একটা নির্দিষ্ট স্থান হচ্ছে সে কেটে ফেলতে পারে দেখছো এই যে রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে এই যে দেখো রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে প্লাজমিডের নির্দিষ্ট স্থান হচ্ছে আমরা কেটে ফেলতে পারি ওকে এখন আসা হচ্ছে কলিসিন কি ভিব্রিওসিন কি এগুলো আমরা একটু ডিটেলস পড়ার চেষ্টা করি তার আগে আমরা হচ্ছে যে একটু প্লাজমিডের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে প্লাজমিডকে ঠিক আছে মোটামুটি হচ্ছে তোমার তিন ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে প্লাজমিড মোটামুটি কত প্রকার প্লাজমিড মোটামুটি হচ্ছে তোমার তিন প্রকার মাথায় রাখো তাহলে প্লাজমিড হচ্ছে তোমার মোটামুটি হচ্ছে তোমার তিন প্রকার তো তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারটা হচ্ছে এফ এবং এফ প্রাইম প্লাজমিড তাহলে প্লাজমিড হচ্ছে তোমার মোটামুটি তিন প্রকার এর মধ্যে প্রথম প্রকারটা হচ্ছে এফ এবং এফ প্রাইম প্লাজমিড এফ এবং এফ প্রাইম প্লাজমিড এফ ফর ফার্টিলিটি এফ ফর ফার্টিলিটি ফার্টিলিটি মানে এগুলো বংশ বৃদ্ধিতে হেল্প করে ঠিক আছে ফার্টিলিটি মানে হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি তাহলে এফ প্লাজমিডগুলো হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধিতে হচ্ছে হেল্প করে তাহলে এফ এবং এফ প্রাইম প্লাজমিড কি করে এরা ব্যাকটেরিয়ার দেহে পিলি তৈরি করে পিলি হচ্ছে এক ধরনের চুলের মতো পিলি হচ্ছে এক ধরনের চুলের মতো সরু ছোট একটা সরু ছোট শক্ত উপাঙ্গ শক্ত উপাঙ্গ তাহলে পিলি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে এক ধরনের সরু ছোট শক্ত উপাঙ্গ বের হয় ধরো এটা একটা ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে তাহলে ব্যাকটেরিয়ার কোষ থেকে একটা হচ্ছে ছোট চুলের মতো ছোট চুলের মতো সরু শক্ত হচ্ছে একটা উপাঙ্গ বের হয় এটাকেই তোমার বলা হয় পিলি এই পিলির মাধ্যমে কি করতে পারে পিলির মাধ্যমে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কোনো একটা পোষক কোষের সাথে হচ্ছে যুক্ত হতে পারে ধরো এই ব্যাকটেরিয়াটা আমাদের কোষের সাথে যুক্ত হতে চায় তাহলে আমাদের কোষের সাথে সে কিসের মাধ্যমে যুক্ত হবে এই পিলির মাধ্যমে যুক্ত হবে অর্থাৎ এই পিলি জিনিসটা ব্যাকটেরিয়াকে আমাদের কোষের সাথে হচ্ছে আটকে রাখতে সাহায্য করে বুঝতে পারছো তাহলে পিলির মাধ্যমে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া অন্য কোনো কোষের সাথে বা পোষক কোষের সাথে ব্যাকটেরিয়া যেই কোষের সাথে আটকে থাকে সেই কোষটাকে তোমার বলা হয় পোষক কোষ পোষক বা ইংলিশে বলা হয় হোস্ট হোস্ট বা বাংলায় বলা হয় পোষক তাহলে ব্যাকটেরিয়া যেই কোষের সাথে আটকে থাকে সেই কোষটাকে বলা হয় হোস্ট সেল বা বাংলায় বলা হয় পোষক কোষ তাহলে ব্যাকটেরিয়া এই পিলির মাধ্যমে হচ্ছে তোমার পোষক কোষের সাথে আটকানো থাকে পিলি কি ব্যাকটেরিয়ার কোষ থেকে হচ্ছে একটা ছোট সরু শক্ত একটা উপাঙ্গ বের হয় সেটাকেই বলা হয় পিলি আচ্ছা তো এখন তুমি চিন্তা করো তাহলে ব্যাকটেরিয়ার দেহে হচ্ছে এফ এবং এফ প্রাইম প্লাজমিড হচ্ছে পিলি তৈরি করে যা একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে জেনেটিক উপাদান হচ্ছে স্থানান্তর করার জন্য দেয় তার মানে পিলিগুলো মাঝে মাঝে কি করতে পারে একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়াতে জেনেটিক উপাদান স্থানান্তর করতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে এক প্রকারের প্লাজমিড আরেকটা প্লাজমিড হচ্ছে আর প্লাজমিড এই আর প্লাজমিড আর প্লাজমিডগুলো হচ্ছে এই আর প্লাজমিড হচ্ছে 
এর মধ্যে একটা প্লাজমিডের নাম হচ্ছে আর সিক্স প্লাজমিড এই আর সিক্স প্লাজমিড হচ্ছে তোমার ছয়টা গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন তার মানে ব্যাকটেরিয়ার দেহে এক ধরনের প্লাজমিড আছে যেগুলো হচ্ছে আর সিক্স প্লাজমিড যেগুলো ছয়টা গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং এই আর প্লাজমিডগুলো আমাদের জন্য হচ্ছে অনেক দুঃখজনক একটা জিনিস কেন আমাদের জন্য দুঃখজনক জিনিস দেখো ধরো এই ব্যাকটেরিয়ার যে প্লাজমিডটা ধরে নাও সেটা হচ্ছে আর সিক্স প্লাজমিড তাহলে এই আর সিক্স প্লাজমিডের বৈশিষ্ট্য কি এখানে ছয়টা গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধকারী হচ্ছে বৈশিষ্ট্য আছে সো এই আর সিক্স প্লাজমিডগুলো যদি কনজুগেশন নালের মাধ্যমে এক ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেক ব্যাকটেরিয়াতে চলে যায় তাহলে এই প্লাজমিডটা যেই ব্যাকটেরিয়াতে যাবে সেই ব্যাকটেরিয়াটাও কিন্তু একটু পরে কি হয়ে যাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া হয়ে যাবে মানে ব্যাপারটা চিন্তা করো ধরো আমাদের ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা অ্যান্টিবায়োটিকের নাম তুমি চিন্তা করো ধরো কথার কথা কি কি হতে পারে পেনিসিলিন ভ্যানকোমাইসিন কিছু কিছু ওষুধ আছে অ্যান্টিবায়োটিক মেডিকেলে উঠলে তোমরা এগুলো পড়বা তো সেই অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধগুলো কী করে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ফেলে কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে এই আর সিক্স প্লাজমিড যেই ব্যাকটেরিয়াতে থাকে তারা এরকম ছয়টা গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে সো এই আর সিক্স প্লাজমিড যদি কোনো কারণে কনজুগেশনের মাধ্যমে এক ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেক ব্যাকটেরিয়াতে চলে যায় তাহলে যেই ব্যাকটেরিয়াটা আগে অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাইত সেই ব্যাকটেরিয়াতেও যদি এখন প্লাজমিড চলে যায় তাহলে আর সিক্স প্লাজমিড চলে যায় তাহলে এখন এই ব্যাকটেরিয়াটাও কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে যাবে তাহলে ব্যাপারটা কি তুমি চিন্তা করতে পারতেছো এভাবেই কিন্তু ব্যাকটেরিয়াগুলো কি করে আমাদের প্রচলিত যে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আছে সেই অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বিরুদ্ধে কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যাকটেরিয়াগুলো প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে গেছে মনে করো এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজই করতে পারে না তাহলে এখন এর মধ্যে যে আর সিক্স প্লাজমিড আছে সেটা যদি কোনো কারণে কনজুগেশন নালীর মাধ্যমে এই ব্যাকটেরিয়াতে চলে যায় দেখবে এই ব্যাকটেরিয়ার উপরও আর তোমার কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করতেছে না এভাবে কিন্তু ব্যাকটেরিয়াগুলো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে সো এই আর্সিক প্লাজমিড কিন্তু আমাদের জন্য ক্ষতিকর কারণ এটা যত বেশি ছড়া যাবে এই প্লাজমিডগুলো আমাদের জন্য তত সমস্যা তত বেশি দেখবা যে ব্যাকটেরিয়ার উপরে কোনো ওষুধ কাজ করতেছে না ফলে আমরা সহজে ইনফেকশন হয়ে কিন্তু মারা যেতে পারি বুঝছো তাহলে এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে আচ্ছা সাথে আর কি আছে কোল প্লাজমিড আছে আচ্ছা কোল প্লাজমিড হচ্ছে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়াতে কোলিসিন কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার যে প্লাজমিড আছে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড হচ্ছে কোলিসিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনকারী হচ্ছে জিন থাকে ওই প্লাজমিডগুলোরে তোমার বলা হয় কোল প্লাজমিড তাহলে যেই কোল প্লাজমিড মানে যেই প্লাজমিডে কোলিসিন উৎপাদনকারী হচ্ছে জিন থাকে সেই প্লাজমিডগুলোকে তোমার বলা হয় কোল প্লাজমিড আর এই কোলিসিন কি এই কোলিসিন হচ্ছে তোমার ইকোলাই নামক একটা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে পারে এই কোলিসিন পদার্থটা ইকোলাই নামে হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে পারে দেখো নামের মধ্যে মিল আছে কোলাই এটা নাম হচ্ছে কোলিসিন ঠিক আছে আবার সেইমভাবে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে ভিব্রিওসিন উৎপাদনকারী হচ্ছে তোমার জিন থাকে এখন কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে ভিব্রিওসিন উৎপাদনকারী জিন থাকে এখন ভিব্রিওসিন কি এই ভিব্রিওসিন হচ্ছে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যেটা সংবেদনশীল ভিব্রিও কলেরা কোষকে ধ্বংস করে দেয় তাহলে ভিব্রিওসিন হচ্ছে তোমার সংবেদনশীল ভিব্রিও কলেরাকে হচ্ছে তোমার ধ্বংস করে দেয় বলো তো ভিব্রিও কলেরা এটার মাধ্যমে কোন রোগ হয় কলেরা রোগ হয় মানে যেটার আমরা সহজ ভাষায় হচ্ছে ডায়রিয়া বলি আর কি তাহলে ভিব্রিও কলেরার মাধ্যমে কিন্তু কলেরা বা ডায়রিয়া রোগ হচ্ছে তাহলে সেই ভিব্রিও কলেরাকে ধ্বংসকারী রাসায়নিক পদার্থের নাম কি ভিব্রিওসিন তাহলে কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড কিন্তু ভিব্রিওসিন উৎপাদন করে ফলে সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো কিন্তু আমাদের অনেক কাজে লাগে কেন কারণ সেই ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড থেকে আমরা কি তৈরি করি ভিব্রিওসিন তৈরি করি যেই ভিব্রিওসিনটা হচ্ছে ভিব্রিও কলেরাকে ধ্বংস করে দেওয়ার মাধ্যমে কলেরার আক্রমণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে বুঝতে পারছো তাহলে এটা কিন্তু আমাদের জন্য উপকারী যে তাহলে যেই ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডগুলো ভিব্রিওসিন উৎপাদন করে সেখান থেকে ভিব্রিওসিন কালেক্ট করে আমরা কিন্তু চাইলে ভিব্রিও কলেরাকে ধ্বংস করে দিয়ে কলেরার হাত থেকে কিন্তু বাঁচতে পারি ঠিক আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে তোমার প্লাজমিড এখন আসা হচ্ছে প্লাজমিড কোথায় কোথায় ইউজ করা হয় ভাই প্লাজমিড খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট রিকম্বিনেন্ট যে ডিএনএ টেকনোলজি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি বলো তারপর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলো জিন ক্লোনিং বলো তাহলে জিন ক্লোনিং রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি তারপরে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এই সমস্ত কাজে হচ্ছে প্লাজমিড হচ্ছে অত্যন্ত উপযোগী বাহক হিসেবে কাজ করে
আচ্ছা জিনিসটাকে আমি তোমাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি এই যে দেখো ধরো আমরা তো জানি যে ডিএনএ কি দ্বিসূত্রক ডিএনএ আচ্ছা তোমাদেরকে একটা ছবি আঁকি তাহলে বুঝতে পারবা তাহলে এই যে ধরো একটা ডিএনএ হচ্ছে তোমার দ্বিসূত্রক তাহলে সেই দ্বিসূত্রক ডিএনএতে আমরা জানি যে ডিএনএর প্রত্যেকটা সুতার মধ্যে নাইট্রোজেন ঘটিত খারকগুলার কিন্তু একটা সিরিয়াল থাকে সাপোজ এই সুতাতে মনে করো এখানে অ্যাডেনিন আছে তার নিচে মনে করো আরেকটা অ্যাডেনিন আছে তার নিচে মনে করো থায়ামিন আছে তার নিচে মনে করো আরেকটা থায়ামিন আছে তার নিচে মনে করো গুয়ানিন আছে সাইটোসিন আছে তাহলে এই যে ডিএনএ অনুতে প্রত্যেকটা সুতার মধ্যে নাইট্রোজেন ঘটিত খারকগুলার যে একটা সিরিয়াল আছে বা একটা সুনির্দিষ্ট বিন্যাস আছে তাইলে রেস্ট্রিকশন এনজাম কি করে এরকম একটা সুনির্দিষ্ট সিরিয়ালকে হচ্ছে তোমার কেটে দিতে পারে সেই সেরকম একটা সুনির্দিষ্ট সিরিয়ালকে সে কী করতে পারে কেটে দিতে পারে যেমন দেখো যেমন তুমি চিন্তা করো যেমন হিন্ড থ্রি হিন্ড থ্রি নামে এক ধরনের রেস্ট্রিকশন এনজাইম আছে যে রেস্ট্রিকশন এনজাইম যখন এই যে এ জি সি টি টি থাকে এ জি সি টি টি স্পেশাল যখন এই সিরিয়ালটা থাকে সেই সিরিয়ালটাকে হচ্ছে কেটে দিতে পারে কাহিনী তার মানে বুঝতে পারতো যে রেস্ট্রিকশন এনজাইম কী করে ডিএনএ অনুর যেই যে নাইট্রোজেন ঘটিত খারকগুলার যে সিরিয়াল এর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সিরিয়ালকে সে কাটতে পারে যেমন হিন্ট থ্রি নামে একটা রেস্ট্রিকশন এনজাইম আছে যারা হচ্ছে এ জি সি টি টি এই সিরিয়ালটাকে সে কেটে দিতে পারে যেমন দেখো এই যে এখানে হচ্ছে দ্বিসূত্রক ডিএনএ ছিল দুইটা সুতা ছিল দেখো সেই বরাবর হচ্ছে কেটে ফেলছে এই বরাবর কেটে ফেলার ফলে সে সুতাগুলার হচ্ছে আলাদা করে ফেলছে বা জিনিসগুলাকে হচ্ছে কেটে ফেলছে এটাই কাহিনী এখন হিন্ট থ্রি কোন সিরিয়ালটাকে হচ্ছে কাটে এটা কখনো পরীক্ষায় আসবে না জাস্ট তোমাদেরকে বলার জন্য যেমন আরেক ধরনের ইয়ে আছে পিএসটিএল রেস্ট্রিকশন এনজাইম এটা সবসময় হচ্ছে দেখো এ সি জি টি সি এই সিরিয়ালটাকে হচ্ছে কাটতে পারে তাহলে দেখো এখানে কিন্তু ডিএনএ হচ্ছে দ্বিসূত্র এটা হচ্ছে একটা সুতার হচ্ছে নাইট্রোজেন ঘটিত খারকগুলার একটা সিরিয়াল এটা হচ্ছে বাকি আর একটা সুতার নাইট্রোজেন ঘটিত খারকের সিরিয়াল আচ্ছা এই ব্যাপারটা কি বুঝছো আচ্ছা এই ব্যাপারটা যারা বুঝো নাই তাদেরকে আমি একটু কষ্ট করে হচ্ছে ডিএনএ স্ট্রাকচারটা বলি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবো ডিএনএ কি দ্বিসূত্রক না সো দ্বিসূত্রকের মধ্যে ধরে নাও তোমার এই সূত্রকের সিরিয়ালটা হচ্ছে পরপর দুইটা অ্যাডেনিন আছে তাহলে থায়ামিন আছে ধরো ধরে নাও হ্যাঁ গুয়ানিন আছে তাহলে এই যে একটা সুতায় যদি এই সিরিয়ালটা থাকে তোমরা তো জানো যে অন্য আর একটা সুতায় তাহলে কি থাকবে বলো তাহলে অন্য সুতার এই জায়গাটা কি থাকবে যেহেতু এখানে অ্যাডেনিন আছে তাহলে এখানে কি থাকবে থায়ামিন থাকবে আমরা জানি এটা অ্যাডেনিন থাকলে এখানে থায়ামিন থাকে এখানে অ্যাডেনিন থাকলে এই সুতায় এখানে থায়ামিন থাকবে এখানে থায়ামিন আছে এখানে অ্যাডেনিন থাকবে এখানে গুয়ানিন আছে এটা সাইটোসিন থাকবে তাহলে দেখো একটা সুতার সিরিয়াল কি হইল এ এ টি জি আর তার অন্য আর একটা সুতার তাহলে সিরিয়ালটা কি আসতেছে টি টি এ সি তাহলে এই তো একটা মানে এই জিনিসটা আর কি এই স্ট্রাকচারটাই আসলে সেখানে দেখানোর চেষ্টা করছে আর কি যে দুইটা সূত্র সেই দুইটা সূত্রের সিরিয়ালগুলো হচ্ছে তারা পাশাপাশি হচ্ছে লেখছে আর বলতো ডিএনএর দুইটা সূত্র একটা আরেকটার কি বলতো কমপ্লিমেন্টারি বা পরিপূরক এটা একটু মাথায় রাখো তাহলে ডিএনএর যে দুইটা সূত্র সেই দুইটা সূত্র হচ্ছে একটা আরেকটার পরিপূরক বা কমপ্লিমেন্টারি আর যাদের এই ডিএনএর স্ট্রাকচার নিয়ে প্রবলেম আছে ডিএনএ অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে প্রবলেম আছে তারা কিন্তু আমাদের কোষো কোষের গঠন এই লাস্টের লেকচারটা করবা ন্যানো বায়োলজি কোর্সে ফ্রিতে দেওয়া আছে প্লে লিস্টে অবশ্যই করবা তাহলে এটাকে তোমার বলা হয় পরিপূরক বা কি ধরনের জিন বলা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি মানে বলা হচ্ছে তাহলে পরিপূরক সরি মানে পরিপূরক বা কমপ্লিমেন্টারি সুতা বলা হচ্ছে তাহলে ডিএনএর যে দুইটা সুতা সেই দুইটা সুতা কিন্তু একটা আরেকটার উল্টা বা একটা আরেকটার বিপরীত এই জন্য ডিএনএর দুইটা সুতাকে একটা আরেকটার হচ্ছে তোমার পরিপূরক বা কমপ্লিমেন্টারি সুতা বলা হয় ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখো একটা সুতার সিরিয়াল যদি দেখো সি টি জি সি এ জি হয় তাহলে আরেকটা সুতার সিরিয়াল হবে দেখো সি এর বদলে জি থায়ামিন থাকলে অ্যাডেনিন গুয়ানিন থাকলে সাইটোসিন সাইটোসিন থাকলে গুয়ানিন অ্যাডেনিন থাকলে থায়ামিন এই সিরিয়ালটাই হচ্ছে তারা দেখানোর চেষ্টা করছে সো পিএসটিএল এই রেস্ট্রিকশন এনজাইমটা হচ্ছে এইরকম সিরিয়াল থাকলে সেটাকে কেটে হচ্ছে আলাদা করতে পারে এই যে আবার দেখো ইকো আর ভি এটা হচ্ছে আরেক ধরনের হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম এটা দেখো এই বরাবর কাটতে পারে এই যে এইরকম একটা সিরিয়াল থাকলে সে মাঝখান বরাবর হচ্ছে সে কাটতে পারে কেটে সে দেখো দুইটা জিনিসকে আলাদা করতেছে মানে সোজা বাংলায় হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম তোমার মোটামুটি দুই থেকে চার জোড়া বা চার থেকে ছয় জোড়া বেজ অংশ হচ্ছে কেটে থাকে জোড়া কেন বলা হচ্ছে কারণ দেখো নাইট্রোজেন ঘটিত খারকগুলা কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় থাকে ওই যে একটু আগের ছবি খেয়াল করো যে এখানে অ্যাডেনিন থাকলে এই জোড়াতে থাকবে হচ্ছে থায়ামিন এখানে থায়ামিন থাকলে এই জোড়ায় থাকবে হচ্ছে অ্যাডেনিন তাহলে এটা জোড়ায় জোড়ায় থাকে তো জ
আরেকটা রেস্ট্রিকশন এনজাইম আছে যারা মনে করো টানা চারটা গোয়ানিন থাকলে কাটতে পারে তাহলে এই যে রেস্ট্রিকশন এনজাইমগুলো যে সুনির্দিষ্ট সিরিয়াল থাকলেই শুধুমাত্র কাটতে পারে সেই সুনির্দিষ্ট সিরিয়াল যুক্ত যে জায়গাটা সেই জায়গাটাকে তোমার বলা হয় রেস্ট্রিকশন সাইট বা রিকগনিশন সাইট মনে করো যেই রেস্ট্রিকশন এনজাইম টানা চারটা গোয়ানিন থাকলে হচ্ছে কাটতে পারে তাহলে ধরো যে ডিএনএর এই স্ট্রাকচারটায় মনে করো আমার এখন টানা চারটা গোয়ানিন আছে ধরে নাও টানা চারটা গোয়ানিন আছে তাহলে এই জায়গাটাকে কিন্তু রেস্ট্রিকশন এনজাইম কি করতে পারবে কাটতে পারবে তখন সেই জায়গাটাকে বলা হয় রেস্ট্রিকশন সাইট তাহলে রেস্ট্রিকশন এনজাইম যে সুনির্দিষ্ট সিরিয়ালকে হচ্ছে তোমার কাটতে পারে সেই সুনির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন তাহলে রেস্ট্রিকশন এনজাইম যে সুনির্দিষ্ট সিরিয়ালকে কাটতে পারে সেই সুনির্দিষ্ট সিরিয়াল যুক্ত যে জায়গাটা বা যে স্থানটা সেটাকে তোমার বলা হয় রেস্ট্রিকশন সাইট বলা হয় সাইট মানে হচ্ছে জায়গা সাইট মানে হচ্ছে জায়গা তাহলে সেই সুনির্দিষ্ট সিরিয়াল যুক্ত যে জায়গাটা থাকে সেটাকে ইংলিশে বলা হয় রেস্ট্রিকশন সাইট বা অনেক সময় এটাকে রিকগনিশন সাইটও বলা হয় রিকগনিশন সাইট কেন বলা হয় কারণ সে এই জায়গাটাকে সে চিনে সাইট মানে জায়গা বুঝতেই পারতেস আর রিকগনিশন মানে হচ্ছে সে রিকগনাইজ করতে পারে সে চিনতে পারে তাহলে রেস্ট্রিকশন এনজাইমটা এই জায়গাটাকে সে তখন চিনে এটাকে কেটে ফেলতে পারে এই জন্য এটার আরেকটা নাম হচ্ছে রিকগনিশন সাইট মানে তার চেনা জায়গা অথবা রেস্ট্রিকশন সাইট বলা হয় সাইট মানে জায়গা ঠিক আছে তাহলে পারা যাবে ওকে এখন আসো অনেক ধরনের রেস্ট্রিকশন এনজাইম আছে এর মধ্যে দুই তিনটে এক্সাম্পল আমাদের বইয়ে আছে তুমি চাইলে একটু মনে রাখতে পারলে ভালো ইকো আর আই এটা হচ্ছে এসকের ইকিয়া কোলাই মানে ইকোলাই থেকে পাওয়া গেছে হিন্ড থ্রি ওই যা বলছিলাম হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক জিনিস থেকে পাওয়া গেছে বাম এইচআই যেটা হচ্ছে ব্যাসিলাস অ্যামাইলো লিকুই ফেসিয়েন্স থেকে নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে হচ্ছে পাওয়া গেছে ঠিক আছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম এখন তুমি বলতে পারো যে ভাইয়া এই রেস্ট্রিকশন এনজাইম কেন ব্যাকটেরিয়াতে পাওয়া যায় আছে এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন আছে ব্যাকটেরিয়া আমরা তো পড়ছিলাম অনুজীব চ্যাপ্টারে পড়ছিলাম যে ফাজ ভাইরাসগুলো যেমন টি টু ফাজ ভাইরাস সে কিন্তু ইকোলাই ব্যাকটেরিয়াকে কি করতে পারে ধ্বংস করতে পারে তাইলে ব্যাক অনেক ভাইরাস আছে যারা কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার কোষকে কি করে আক্রমণ করে সো ভাইরাসগুলো যখন ব্যাকটেরিয়া কোষকে আক্রমণ করে তখন ব্যাকটেরিয়া কোষের মধ্যে যদি রেস্ট্রিকশন এনজাইমগুলো থাকে সুবিধাটা হচ্ছে সে তখন সেই আক্রমণকারী ভাইরাসের ডিএনএটাকে কেটে সেই ভাইরাসটাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে কারণ চিন্তা করো আমাদের মেইন জিনিস আসলে কি ডিএনএ কারণ আমাদের সকল তথ্যগুলো কোথায় সংরক্ষিত থাকে ডিএনএর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে ঠিক আছে তো তাহলে চিন্তা করো ধরো এটা একটা ব্যাকটেরিয়া এটা যদি একটা ব্যাকটেরিয়া হয় ধরো এই ব্যাকটেরিয়াটাকে এই ভাইরাস আক্রমণ করতে আসছে তাহলে সেই আক্রমণকারী ভাইরাসের যে ডিএনএ সেই ডিএনএটাকে কাটার জন্য এই ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে আল্লাহ তালা কী দিয়ে দিয়েছেন রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে দিয়েছেন সো কি হয় ব্যাকটেরিয়া তখন কি করে সেই আক্রমণকারী ভাইরাসকে ধ্বংস করতে পারে কিভাবে তার মধ্যে যে রেস্ট্রিকশন এনজাইম আছে সেই সেই রেস্ট্রিকশন এনজাইমটাকে ইউজ করে আক্রমণকারী ভাইরাসের হচ্ছে ডিএনএটাকে এরকম কেটে ফেলতে পারে কাটলে তো ওর ডিএনএ কাটা গেছে তাহলে তো ভাইরাসটা তো আর বাঁচতে পারবে না সো এইভাবে আক্রমণকারী ভাইরাসের হাত থেকে হচ্ছে রক্ষা করার জন্য রেস্ট্রিকশন এনজাইমটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াকে হেল্প করে এই জন্য ব্যাকটেরিয়াতে হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম আছে তো বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া হতেই পর্যন্ত প্রায় সহস্রাধিক মানে এক হাজারেরও বেশি রেস্ট্রিকশন এনজাইম পৃথক করা হয়েছে এখন আসো রেস্ট্রিকশন এনজাইমের পুরো নাম কি যেহেতু এটা একটা ডিএনএকে কাটতে পারে এই জন্য রেস্ট্রিকশন এনজাইমের পুরো নাম হচ্ছে তোমার রেস্ট্রিকশন এন্ডো নিউক্লিয়াস এখানে একটা কথা বলে দিই এন্ডো মানে হচ্ছে ভিতরে নিউক্লিয়াস কথাটা আসছে নিউক্লিয়াস থেকে তাহলে এন্ডো নিউক্লিয়াস কথাটার মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ভিতরে সো তোমরা চিন্তা করো রেস্ট্রিকশন এনজাইম ডিএনএটাকে কাটে ডিএনএ কই থাকে ক্রোমোজোমে থাকে ক্রোমোজোম কই থাকে নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে দ্যাট মিন্স রেস্ট্রিকশন এনজাইম যখন ডিএনএটাকে কাটে সে কোথায় যেয়ে কাটে সে নিউক্লিয়াসের ভিতরে যেয়ে সে ডিএনএটাকে কাটতেছে এই জন্য এনজাইমটার পুরো নাম হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এন্ডো নিউক্লিয়াস এন্ডো মানে ভিতরে নিউক্লিয়াস মানে নিউক্লিয়াস মানে নিউক্লিয়াসের ভিতরে যেয়ে সেটাকে কাটতেছে এই জন্য এনজাইমটার নাম হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এন্ডো নিউক্লিয়াস এনজাইম আবার এর আরও নাম আছে যেহেতু সেটা ডিএনএ অনুকর্তনের জন্য ছুরির মতো কাজ করে কোনো কিছুকে কাটা মানে কি সে আসলে হচ্ছে ছুরির মতো কাজ করে এই জন্য ডিএনএ অনুকর্তনের সূক্ষ্ম ছুরিকা বা মলিকুলার সিজর্স বলা হয় এটা কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট বা এইচএসসির জন্য ইম্পর্টেন্ট ফাইভ স্টার এমসিকিউ ফর এইচএসসি অ্যান্ড মেডিকেল অ্যাডমিশন বা ভার্সিটি অ্যাডমিশন যে যেহেতু রেস্ট্রিকশন এনজাইম ডিএনএ অনুকে কাটতে পারে এই জন্য রেস্ট্রিকশন এনজাইমকে ডিএনএ অনুকর্তনের সূক্ষ্ম ছুরিকা বা
তাহলে জিন ক্লোনিং এর ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে একটা জিনিস আমাদেরকে পড়তে হবে ঠিক আছে সেই জিনিসটা হচ্ছে ক্লোন শব্দের অর্থ কি ক্লোন শব্দের অর্থ কাউকে হুবহু কপি করা ক্লোন শব্দটার অর্থ হচ্ছে কাউকে হুবহু হচ্ছে তোমার কপি করা ওকে ক্লোন ক্লোন মানে হলো কাউকে হুবহু কপি করা তাহলে জিন ক্লোনিং বলতে কি বোঝায় জিন ক্লোনিং বলতে বোঝায় কোন একটা কাঙ্ক্ষিত জিনকে হুবহু কপি করা বা সংখ্যা বৃদ্ধি করাটাকেই বলা হয় ক্লোনিং তাহলে ক্লোনিং মানে হচ্ছে কপি করা তাহলে জিন ক্লোনিং হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট জিনকে বা কোনো একটা কাঙ্ক্ষিত জিনকে হুবহু কপি করা বা সংখ্যা বৃদ্ধি করাটাকেই তোমার কি বলা হয় জিন ক্লোনিং বলা হয় আচ্ছা এখন আসা হচ্ছে জিন ক্লোনিংয়ের কিছু উৎস আছে জিন ক্লোনিংয়ের কিছু উৎস আছে যে তিনটা উৎস থেকে তোমার মেনলি জিন ক্লোনিংয়ের জন্য যেই জিন মানে জিন ক্লোনিং কি ক্লোনিং মানে কাউকে হুবহু কপি করা তাহলে জিন ক্লোনিং হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট জিনকে বা কোনো একটা কাঙ্ক্ষিত জিনকে হুবহু কপি করা তাহলে এখন জিন ক্লোনিংয়ের জন্য আমরা যেই জিনকে ক্লোন করব মানে যেই জিন থেকে আমরা কপি তৈরি করব তাহলে সেই জিনটাকে পাওয়ার জন্য তিনটা সোর্স আছে তিনটা উৎস আছে তার মানে জিন ক্লোনিংয়ের জন্য আমরা যেই জিনকে ব্যবহার করি সেই জিনকে পাওয়ার জন্য তিনটা সোর্স আছে বা তিনটা উৎস আছে কি কি একটা হচ্ছে বিনা ক্রাইটেরিয়া মানে র্যান্ডমলি মানে এখানে কোনো কিছু দেখে হচ্ছে তোমার সিলেক্ট করা হয় নাই র্যান্ডমলি র্যান্ডম কথাটার মানে হচ্ছে মানে লটারির মাধ্যমে ধরো তোমাদের একটা লটারি করলো তাহলে লটারির সময় কি করে লটারির সময় কি ইচ্ছা করে এই লটারিটাকে কেউ সিলেক্ট করে তা তো না লটারি মানে হচ্ছে একটা র্যান্ডম প্রক্রিয়া মানে চোখ বন্ধ করে যেমন খুশি তাকে তাকে হচ্ছে সে সিলেক্ট করে ব্যাপারটা এরকম তাহলে বিনা ক্রাইটেরিয়ায় মানে র্যান্ডমলি মানে কোনো ধরনের চিন্তা ভাবনা না করে ক্রোমোজোমের খণ্ড নেওয়া হয় যেটা হচ্ছে ভেক্টরে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এগুলো জিন লাইব্রেরি থেকে নেওয়া হয় তাহলে জিন ক্লোনিংয়ের জন্য যে জিনটা পাওয়া যায় এর মধ্যে একটা সোর্স হচ্ছে বিনা ক্রাইটেরিয়াতে র্যান্ডমলি না নিমনি মন চাইছে যে কোনো একটা জিনকে সে তুলে নিয়ে এসে সেটাকে ক্লোনিং করতেছে এটা করা যায় আচ্ছা ভেক্টর কি আমরা একটু পরে পড়ব ওই যে একটু আগে আমরা প্লাজমিট পড়ছি না সেই প্লাজমিটকে হচ্ছে ভেক্টর বলা হয় কেন বলা হয় আমরা একটু পরে জানব এটা ভেক্টরের বাংলা হচ্ছে বাহক তো মনে রাখবা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে হচ্ছে প্লাজমিটকে আমরা ভেক্টর বা বাহক হিসেবে ইউজ করি আচ্ছা আরেকটা আসতে পারে ধরো একটা নির্দিষ্ট এমআরএনএ আছে তাহলে সেই নির্দিষ্ট এমআরএনএ থেকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে আমরা কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ পেতে পারি এবং সেই ডিএনএ থেকে হচ্ছে আমরা জিনকে ইউজ করে আমরা ক্লোন করতে পারি এখানে একটা ব্যাপার আছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন জিনিসটা কি আচ্ছা তোমাদেরকে ফার্স্ট চ্যাপ্টারের বেসিকটা তোমাকে জানতে হবে বলো তো ট্রান্সক্রিপশন মানে কি ট্রান্সক্রিপশন মানে হচ্ছে ডিএনএ থেকে এমআরএনএ তৈরি করার প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন তাহলে ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে ডিএনএ থেকে আর এনএ বা একটু যদি স্পেসিফিক বলি ডিএনএ থেকে এমআরএনএ তৈরি করার প্রক্রিয়াটাকে কি বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন বলা হয় ফার্স্ট চ্যাপ্টারে পড়বা কোষ ও কোষের গঠন চ্যাপ্টারে পড়বা তাহলে ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন তাহলে ট্রান্সক্রিপশন হলো ডিএনএ থেকে এমআরএনএ তৈরি করার প্রক্রিয়া তাহলে এর আগে আমি একটা রিভার্স শব্দটা যুক্ত করে যাই রিভার্স মানে উল্টা রিভার্স মানে কি উল্টা তাহলে ট্রান্সক্রিপশন যদি ডিএনএ থেকে এমআরএনএ তৈরি করা হয় তাহলে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন মানে কি উল্টা হবে ট্রান্সক্রিপশনের উল্টা হবে দ্যাট মিন্স এবার আমি এমআরএনএ থেকে হচ্ছে ডিএনএ তৈরি করব তাহলে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশনের উল্টা অর্থাৎ এমআরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি করার প্রক্রিয়াটাকে তোমার বলা হয় রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া এই রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া বলতে পারবা কোন ফেমাস একটা ভাইরাসে হয় এইচআইভি ভাইরাস এই এইচআইভি ভাইরাস হচ্ছে স্পেশাল জিনিসটা হয় রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমআরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হয় তাহলে শুধু ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে ডিএনএ থেকে এমআরএনএ তৈরি করা আর রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন রিভার্স মানে হচ্ছে উল্টা রিভার্স মানে হচ্ছে উল্টা তার মানে এটা ট্রান্সক্রিপশনের উল্টা অর্থাৎ এমআরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরির প্রক্রিয়াটাকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন বলে তাহলে মাঝে মাঝে সুনির্দিষ্ট এমআরএনএ থেকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডিএনএ তৈরি করা হয় পরবর্তীতে সেই ডিএনএর একটা ছোট্ট অংশকে জিন হিসেবে আমরা কি করি ইউজ করি কারণ আমরা তিট্ট আগে বলছি যে ডিএনএর একটা ছোট অংশই কিন্তু জিন তাহলে এমআরএনএ থেকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে ডিএনএ পাচ্ছি সেই ডিএনএর একটা ছোট অংশকে আমরা জিন হিসেবে ইউজ করে সেটার ক্লোনিং করতেছি তাহলে সেটাও আর একটা সোর্স এই সোর্সের মাধ্যমেও জিন পাওয়া যাচ্ছে আর আরেকটা সোর্স হচ্ছে তোমার গবেষণাগারে হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট মানে রসায়নবিদরা বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে ডিএনএ তৈরি করে সেই ডিএনএর খণ্ড কারণ আমরা সবাই জানি জিন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিএনএর একটা খণ্ড একটু আগে বলছি না যে ডিএনএর একটা ক্ষুদ্র অংশ
डीएनए क्लोनिंग डीएनए क्लोनिंग की भावे करा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तोरेर माध्यमे वजह से डीएनए क्लोनिंग करा है ये टी जीन क्लोनिंग नामे उपोरे चितो अच्छा ये टा की भावे करा है तले जीन क्लोनिंग को एक प्रकार होते बारे इरमों द एक टा प्रकार होते तुम्हार डीएनए क्लोनिंग जिकने तुम्हार खुद्रोतम अंश ही होते हैं तुम्हारे जीन, तो जीन एक्चुअली डीएनए के अंश हो, तो तुम्हें जो भी कोनो कारण है डीएनए के क्लोनिंग करो, तार माने तुम्हें जीन को एक्चुअली की को रेफल्स क्लोनिंग को रेफल्स हो, तो ये ना कारण जीन होते हैं इसे, डीएनए एक ता छोटा अंश होता के ही बोला है जीन, जी अंश होता ह तले चूले रंग कालो हॉर पिच होने मुने करो डीएनए ए टू को अंश होते हैं दाई तले ए टू को अंशों के ही बाला हबे एक टा जीन ठीक है सर ये जो नो डीएनए के जो दी तुम्ही क्लोनिंग करो माने डीएनए के जो दी तुम्ही कॉपी करो वो आल्टी मतलब तुम्ही जीन गुला रहो किंतु आश्चर्य कॉपी करते सो ये जो नो डीएनए क्लोन तुम्हें जो कांखित जिनटा के मन कर क्लोनिंग करते चाओ ठीक है तुम्हें जो कांखित जिनटा के कपि करते चाओ तुम्हें क्यों करवा से कांखित जिनटा के हम फार्ष्ट तुम रेस्ट्रिकशन एनजाइम दे केटे निबा खूब ही सीम्पल तेल तुम्हें जी कांखित जिनटा के हम कपि करवा तुम्हें क्यों करवा से हे फार्ष्ट केटे निबा जमन धर ये धरो आमी एक प्रोमोजमेर मध्य है, हमारे शेकांखी तो जीन अवस्थित हो, तो लामी फर्स्ट एक ही कर बो, शेकांखी तो जीन टाके मने करो, आमी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए होते, केटेनिसी, ऐ जे केटेनिसी, तार पर एक ही कर बो, आमी बैक्टीरिया मध्य जे प्लाज्मिट आसे ना, तो ले एक टा बैक्टीरिया होते, एक टा प्ल वही जामार जे कांखी तो जीन, जे ही जीन टके हमें कॉपी करो बो, शे ही जीन टके होते हैं हमें बैक्टीरिया प्लाज्मिटर जागा लगाया दिवो, माने बेपर टचिंग दागोरो। फर्स्ट टाइम यामार कांखी तो जीन, बन निर्दिष्ट तो जीन टके होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए केटे होते हैं अलादा गोरे फिल्� शे काटा जाएगा है मुने करो आमार जे जे कांखी तो जे मुने करो जे ईटा चिलो कांखी तो जे जीन टा चिलो शे काटा जाएगा टाइ शे कांखी तो जीन टा होते लाइगेज एंजाइमर माध्यमे लगाया दिसी की कुर्सी लाइगेज एंजाइमर माध्यमे होते लगाया दिसी लगाया दौर पर तले ये जे अखुन जे डीएनए टा पायलम बोलो तो ये डीएनए � अन्य एक जीवे अंश यहाँ के बला है तक रिकम्बिनेंट डीएनए तो रिकम्बिनेंट डीएनए तैरी कर फिलसी तपर कि रिकम्बिनेंट डीएनए रिकम्बिनेंट जो प्लसमिट्ट आई प्लसमिट्ट के इलेक्ट्रोफोरेशन एक प्रक्रिया आए हिट शक आ प्रक्रिया पूर्व एक डिटेल्स इलेक्ट्रोफोरेशन हिट शक प्रक्रियार मध्यमे से रिकम्बिनेंट डीएनए टाइजे बाकी तुम्हें छवि देखो से रिकम्बिनेंट डीएनए टा के इलेक्ट्रोफोरेशन हिट शकर माध्यम से एक बैक्टेरियार भरे हमें प्रवेश कराया दीब तेल देखो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टा के रिकम्बिनेंट प्लसमिट्टा के बैक्टेरियार मध्य हमें प्रवेश करा दी प्रवेश करा देर पर से बैक्टेरिया के उपयुक्त आबाद माध्यमे मैं बैक्टेरिया के प्लेटर मध्य रेखे से प्रयोजन पुष्टि सरबराह कर खबर दीब बैक्टेरिया के सो बैक्टेरिया कि उपयुक्त पुष्टि पे उपयुक्त परेश पे एन से रिकम्बिनेंट प्लसमिट जुक्त जो बैक्टेरिया से बैक्टेरिया हे इच्छा मत वंश बृद्धि कर और बैक्टेरिया तो एक गाधा ओ तो बुझे ना जो प्लसमिट्टारे जो चेन्ज कर दीसे वो क्योंकि बुझते पर सो जो इच्छा मत वंश बृद्धि कर फले नतून लक्ष लक्ष कोटी कोटी जो बैक्टेरिया तैरि है प्रत्येक बैक्टेरिया बैक्टीरिया भित्र ही किंतु अखंड शेरी कॉम्बिनेंट डीएनए टा थे के जावे और तथा आमादे शेर कांखी तो जीन टा थे के जावे और तथा देखा बे बिरी दश कोटी बैक्टीरिया है दश कोटी बैक्टीरिया तो होता तुम्हारे दश कोटी री कॉम्बिनेंट डीएनए तो री हो बे डेट मींस ये जीन टर दश कोटी कॉपी तो री हो बे पौरवोत्ती तो हमरा चाहिए लेकिन दूसरे कंधे की इजीली शेड जीन टक आला दागोरे आंते पड़ी ये वावे होते हैं तुम्हारे डीएनए क्लोनिंग बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज़ करार माध्यम में एक टर निर्दिष्ट जीन के की करा जाए कॉपी करा जाए क्लोन करा जाए व्यापार टा बुझो खूब सिंपल जब फर्स्ट तो ताहोले जाके कॉपी करो बो ताकि अमी केट आला दा कुर्सी तापुरे जार मध्य बोशा बो शेप प्लाज्मिट टा के होते बेर करे नहीं है शे ताके अमी काटसी माप मोतो काटसी केटे शेप जगह टा होते वो इकांखी तो 
জিনটাকে হচ্ছে বসায়া দিছি এবং লাইগেজ এনজাইম দিয়ে এদেরকে লাগায়া দিছি ফলে আমাদের রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিক বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি হয়ে গেছে তারপরে সেটাকে একটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে হচ্ছে প্রবেশ করায় দিছি তারপরে সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে প্রয়োজনীয় খাবার দিছি পুষ্টি সরবরাহ করছি সো ব্যাকটেরিয়া তো গাধা ও তো বুঝে নাই যে প্লাজমিকটা আসলে চেঞ্জ হয়ে গেছে সো কি করবো ভিতরে যা আছে হুবহু বংশবৃদ্ধি করার সময় হুবহু সবগুলা কপি করবে ফলে নতুন কোটি 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 যে ব্যাকটেরিয়া তৈরি হবে প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়াতে হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিতর জিনের একটা করে কপি তৈরি হয়ে যাবে এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা বহু ডিএনএ ক্লোন করতে পারবো বা ডিএনএ কপি করতে পারবো এটাকেই বলা হয় ডিএনএ ক্লোনিং বা এটাকে জিন ক্লোনিং বলা হয় কারণ আলটিমেটলি ডিএনএ এর অংশই হচ্ছে তোমার জিন সো ডিএনএ কে ক্লোন করা মানে আসলে জিন কেই ক্লোন করা তাহলে এটা একটা প্রক্রিয়া ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা প্রক্রিয়া হতে পারে রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং আরেকটা প্রক্রিয়া হতে পারে তোমার রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং আচ্ছা রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং জিনিসটাকে এটা একটু ইন্টারেস্টিং এই রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং জিনিসটাকে রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং হচ্ছে জনন পদ্ধতিতে দাতা কোষের ডিএনএর মাধ্যমে তার হুবহু প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার কৌশল হচ্ছে তোমার রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং অর্থাৎ রিপ্রোডাকটিভ নাম শুনে বুঝতে হচ্ছে এখানে রিপ্রোডাকশন হবে মানে বংশ বংশ বৃদ্ধি হবে মানে সন্তান জন্ম হবে সহজ কথা রিপ্রোডাকশন মানে হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি করা বা সন্তান জন্ম দেওয়া তো তুমি নাম শুনে বুঝতেছো যে এখানে একটা সন্তান জন্ম দিবে কিভাবে সন্তান জন্ম দিবে জন্ম ঠিক আছে সন্তান জন্ম দেওয়া তাহলে এটা কিভাবে হচ্ছে সন্তান জন্ম দিবে বা কিভাবে বংশ বৃদ্ধি করবে অনেকটা এরকম যে জনন পদ্ধতিতে দাতা কোষের ডিএনএ এর মাধ্যমে সেখান থেকে হুবহু প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার কৌশলটাকে বলা হয় রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং দ্যাট মিন্স দেখছো যে রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং এর মাধ্যমে কিন্তু একটা নতুন প্রজন্ম তৈরি করতেছি তার মানে সন্তান জন্ম দিচ্ছি তো সঙ্গে আসলে কি লেখবা জনন পদ্ধতিতে দাতা কোষের ডিএনএ এর মাধ্যমে তার হুবহু প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম জন্ম দেওয়া বা নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার কৌশলটাই হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং রিপ্রোডাকটিভ মানে নতুন প্রজন্ম জন্ম দেওয়া বা সন্তান জন্ম দেওয়া আচ্ছা কিভাবে করা হয় তোমরা একটা জিনিস পড়বা যে ডলি নামে একটা ভেড়ার নাম শুনবা এটা আগে এম সি কিউতে আসছিল উনিশশো সালে প্রথম এই রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং এর মাধ্যমে মানুষ একটা ভেড়া থেকে হুবহু ভেড়ার মতো বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হুবহু ওর মতো সেম টু সেম দেখতে চেহারা সুরুত সব কিছুর মতো দেখতে সেম টু সেম হচ্ছে নতুন প্রজন্মের হচ্ছে জন্ম দিছিল এটার ওই ভেড়াটা নাম দিছিল হচ্ছে ডলি মানে ব্যাপারটা চিন্তা করো ধরো তোমাকে ক্লোন করে হুবহু তোমার মতো দেখতে চেহারা সুরুত আচার ব্যবহার সব কিছু তোমার মতো হুবহু তোমার আর একটা কপি হচ্ছে নতুন করে বিজ্ঞানীরা হচ্ছে জন্ম দিচ্ছে এটাকে তোমার বলা হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং সো এটা প্রথম করা হয়েছিল ডলি নামক একটা ভেড়ার উপরে তো বুঝতেই পারতেছো এটা মানব দেহের কিন্তু ক্লোনিং করাটা নিষিদ্ধ কারণ এটা কোনো ইথিক্যাল কাজ না হুবহু যদি তোমাকে ক্লোনিং করে আরেকটা যদি ধরো হুবহু তোমার মতো আরেকজনকে জন্ম দেওয়া হয় তাহলে পৃথিবীর কিন্তু ভারসাম্যটা নষ্ট হয়ে যাবে এই কারণে মোটামুটি বিশ্বের সব দেশেই মানব শিশুর উপরে ক্লোনিং করাটা হচ্ছে নিষিদ্ধ যদিও অনেক জায়গায় শোনা যায় যে মাঝে মাঝে হচ্ছে গোপনে গোপনে ইউরোপ আমেরিকার অনেকেই নাকি করতেছে গবেষণা করতেছে গোপনে গোপনে বাট এটা উপর উপর দিক দিয়ে সব দেশে হচ্ছে এটা রেস্ট্রিক্টেড নিষিদ্ধ মানে মানুষ নিয়ে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা নিষিদ্ধ বাট গরু ছাগল ভেড়া নিয়ে তো পরীক্ষা নিরীক্ষা করাই যায় সো প্রথম কি করছে ডলি নামক একটা ভেড়ার সৃষ্টি হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং এর মাধ্যমে করা হয়েছে কেমনে করা হয়েছে আমি একটু বলতেছি একটা ভেড়ার স্তন গ্রন্থি থেকে কোষ নিয়ে তাকে আবাদ মাধ্যমে হচ্ছে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় আমি বলতেছি ব্যাপারটা একটা অ্যানিমেশন দিয়ে বুঝাই এই যে দেখো ফার্স্টে একটা দাতা ভেড়া দাতা মানে একটা ভেড়ার স্তন গ্রন্থি থেকে একটা কোষ বের করে নেওয়া হয়েছে এই কোষটাকে নাম দেওয়া হয়েছে দাতা কোষ তাহলে প্রথমে হচ্ছে দাতা ভেড়া দাতা মানে যে দান করে তাহলে দাতা তাহলে প্রথমে হচ্ছে দাতা ভেড়ার থেকে একটা কোষ বের করে নিয়ে আসা হয়েছে এই কোষটাকে তোমার বলা হয় দাতা কোষ পরবর্তীতে সেকেন্ড আর একটা স্ত্রী ভেড়ার ডিম্বাণু হচ্ছে বের করে নেওয়া হয়েছে ডিম্বাণু বের করে নেওয়া হয়েছে তারপরে দাতা ডিম্বাণুর ভিতরে যে নিউক্লিয়াসটা ছিল সেই ডিম্বাণুর ভিতরে নিউক্লিয়াসটাকে হচ্ছে রিমুভ করে ফেলা হয়েছে দেখো এই যে তাহলে স্ত্রী ভেড়ার কাছ থেকে যে ডিম্বাণুটাকে বের করে নেওয়া হয়েছিল সেই ডিম্বাণুর ভিতরে যে নিউক্লিয়াসটা ছিল এই যে বেগুনি কালারের যে নিউক্লিয়াসটা ছিল সেই নিউক্লিয়াসটাকে রিমুভ করে ফেলা হয়েছে বের করে ফেলা হয়েছে বের করে ফেলার পর দাতা কোষের ভিতরে যে আবার এই যে যে নিউক্লিয়াসটা ছিল সেই নিউক্লিয়াসটাকে ডিম্বাণুর হচ্ছে তোমার নিউক্লিয়াসের ভিতরে হচ্ছে প্রবেশ করানো হয
ডিম্বাণুর সাথে হচ্ছে মিলিত হয় কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো শুক্রাণু নিউক্লিয়াস ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় নাই কিন্তু কাহিনী কি হয়েছে ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসটাকে সরিয়ে নিয়ে সেই জায়গায় দাতা কোষের নিউক্লিয়াসটাকে প্রবেশ করানোর কারণে এই গাধা ডিম্বাণুটা মনে করছে যে নিষেক হয়ে গেছে কারণ নিষেক প্রক্রিয়াতে শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস এসে ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয় এখানে কোনো ধরনের শুক্রাণুর মিলন হয় নাই কিন্তু ওর কাছে এটাই মনে হয়েছে কারণ কি ওর নিউক্লিয়াসটাকে সরাই দিয়ে নতুন আরেকটা নিউক্লিয়াসকে যখন ওর ভিতরে প্রবেশ করানো হয়েছে এই গাধা ডিম্বাণু মনে করছে যে মনে হয় আমি নিষিক্ত হয়ে গেছি মনে হয় কিছু একটা আমার মধ্যে হয়ে গেছে তো তখন কি হয়েছে নিষেক নিষিক্ত মনে করছো যে মনে করছো আমি নিষিক্ত হয়ে গেছি তাহলে নিষিক্ত প্রক্রিয়ার পরে বলো ডিম্বাণু কি হবে আস্তে আস্তে বারবার বারবার কি হবে মাইটোসিস বিভাজন হবে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে এটা হচ্ছে জায়গড় থেকে আস্তে আস্তে হচ্ছে তোমার বহুকোষী হচ্ছে ভ্রূণে পরিণত হয়ে গেছে বহুকোষী মানে অনেকগুলো কোষযুক্ত ভ্রূণ বা এমব্রায়তে পরিণত হয়ে গেছে পরবর্তীতে সেই বহুকোষযুক্ত ভ্রূণকে তৃতীয় আরেকটা ভেড়ার জরায়ুত্ব স্থাপন করা হয়েছে তৃতীয় আরেকটা ভেড়ার জরায়ুত্ব স্থাপন করা হয়েছে এবং সেখান থেকে পরবর্তীতে একটা সুস্থ সবল হচ্ছে একটা বাচ্চার জন্ম দেওয়া হয়েছে এবং সেই বাচ্চাটা হুবুহু দাতা ভেড়া ঠিক যে রকম ছিল হুবুহু একই দেখতে একই স্বভাব চরিত্র একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বাচ্চা ভেড়ার হচ্ছে তোমার জন্ম দেওয়া হয়েছে এটাকেই তোমার বলা হয় রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং তাহলে ব্যাপারটা আমি আরেকবার বলি দাতা ভেড়া থেকে ফার্স্ট একটা কোষ আলাদা করে নেওয়া হয়েছে এটাকে বলা হয় দাতা কোষ পরবর্তীতে হচ্ছে আরেকটা ভেড়ার হচ্ছে ডিম্বাণু বের করে নেওয়া হয়েছে পরে সেই ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসটাকে সরিয়ে নিয়ে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার মাধ্যমে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার মাধ্যমে তোমার দাতা কোষের নিউক্লিয়াসটাকে ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়েছে মানে ডিম্বাণু কোষের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়েছে এতে করে ডিম্বাণু কোষটা হচ্ছে ট্রিক্ট হয়েছে ওকে ধোকা দিছে ও ভাবছে কি যে আরেকটা নতুন কোষের নিউক্লিয়াস আমার ভিতরে প্রবেশ করছে তাহলে মনে হয় আমি নিষিক্ত হয়ে গেছে এটাও মনে করে ও হচ্ছে মাইটোসিস প্রক্রিয়াতে বিভক্ত হয়ে এই ডিম্বাণু থেকে হচ্ছে বহুকোষী ভ্রূণ বা এমব্রায়ো তৈরি করছে পরবর্তীতে এই বহুকোষী ভ্রূণ বা বহুকোষী এমব্রায়োটাকে মাতা মানে আরেকটা তৃতীয় আরেকটা ভেড়ার জরায়ুতে স্থাপন করার পরে সেই ভ্রূণটা থেকে পরবর্তীতে একটা বাচ্চা ভেড়ার জন্ম হয়েছে এই ভেড়াটার নামই ছিল ডলি এবং সেই ডলি দেখতে হুবুহু তার এই ভেড়াটার মতো হয়েছে ডলি দেখতে হচ্ছে হুবুহু এই ভেড়াটার হচ্ছে তোমার মতো হয়ে গেছে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে তোমার রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং বুঝতে পারছো তাহলে আশা করি এই জিনিসগুলো হচ্ছে ক্লিয়ার তাহলে তোমার রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং ব্যাপারটা হচ্ছে বুঝতে পারছো আচ্ছা এইবার আসো পিসিআর পিসিআর হচ্ছে তোমার পলিমারেস চেইন রিয়াকশন পিসিআর বা এটাকে তোমার বলা হয় পলিমারেস চেইন রিয়াকশন তাহলে জিন ক্লোনিংয়ের আরেকটা চমৎকার জিনিস হচ্ছে তোমার পিসিআর বা পলিমারেস চেইন রিয়াকশন এটার ফুল মিনিংটা আমি তোমাদেরকে একটু লিখে দিচ্ছি এটা একটু সৃজনশীলের কতে আসতে পারে বা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আসতে পারে কেন আসতে পারে বলো তো কারণ মনে রাখবাই পিসিআর পদ্ধতিতেই কিন্তু করোনা ভাইরাস কিন্তু শনাক্ত করা হয়েছে খেয়াল করে দেখো পিসিআর পদ্ধতি বারবার তোমরা হচ্ছে টিভিতে দেখছো নিউজ পেপারে পড়ছো যে পিসিআর পদ্ধতি তাহলে সেই পিসিআর পদ্ধতির ফুল মিনিং কি পলিমারেস চেইন রিয়াকশন পলিমারেস চেইন রিয়াকশন নামে একটা পদ্ধতি আছে সেই পিসিআর পদ্ধতির মাধ্যমেই তোমার কি কি করা হয় অনেক দ্রুততম সময় কোষের বাইরে হচ্ছে তোমার ডিএনএ ক্লোনিং করা হয় এতক্ষণ পর্যন্ত পলিমারেস চেইন রিয়াকশন ফুল মিনিংটা দেখে নাও আচ্ছা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে ডিএনএ ক্লোনিংয়ের যে ধাপগুলো পড়ছি সেগুলো সবগুলাই কিন্তু কোষের ভিতরে হয় ডিএনএ ক্লোনিং বলো বা রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং বলো সবগুলাই কিন্তু একটা জীবিত কোষের ভিতরে হচ্ছে কিন্তু এই যে পিসিআর বা পলিমারেস চেইন রিয়াকশন এটা অ্যাকচুয়ালি কোষের বাইরে সংগঠিত হয় অর্থাৎ এটা কোষের বাইরে নর্মাল পরিবেশের মধ্যে হচ্ছে সংগঠন করা যায় তাহলে সবচেয়ে বড় পার্থক্য তাহলে পিসিআরের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে দুইটা এটাকে তুমি চাইলে হচ্ছে কোষের বাইরে সংগঠিত করতে পারো এটাও এক ধরনের ডিএনএ ক্লোনিং বাট পার্থক্যটা হচ্ছে এটা এটাকে তুমি কোষের বাইরে সংগঠিত করতে পারো সেকেন্ড সুবিধাটা হচ্ছে এটা খুব দ্রুত প্রক্রিয়া খুব দ্রুত মানে অনেক অল্প সময়ের মধ্যে তুমি হাজার হাজার লাখ লাখ হচ্ছে তুমি ডিএনএর কপি তৈরি করতে পারো ঠিক আছে তাহলে এটা কীভাবে করা হয় পিসিআরটা পিসিআর করা হয় ফার্স্টে আসো ওই পিসিআরটা হচ্ছে কে আবিষ্কার করেছে আমেরিকান একজন বিজ্ঞানী ছিল মুলিস কে এম আমি মনে রাখতাম কে এম দিয়ে ক্যারি মুলিস ক্যারি মুলিস ক্যারি মুলিস নামক একজন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম কোষের বাইরে ডিএনএ ক্লোনিং করার একটা হচ্ছে খুব দ্রুততম হচ্ছে তিনি পদ্ধতি হচ্ছে উদ্ভাবন করেছেন ঠিক আছে তিনি ফার্স্টে কি করেছে এটার তিনটা ধাপ আছে কয়টা ধাপ আছে তিনটা ধাপ আছে তিনি প্রথম 
একক সূত্রক ডিএনএ তে পরিণত হয়েছে একক সূত্রক ডিএনএ তে পরিণত হয়েছে তারপরে তিনি কি করছে তোমরা কি ডিএনএ রেপ্লিকেশন করছো না পড়লে তোমরা আমাদের ন্যানো বায়োলজি কোর্সের কোষ কোষের গঠনের 4 নম্বর ক্লাসটা দেখবা 4 নাকি 3 4 নম্বর ক্লাসটা হ্যাঁ 4ই মনে হয় 4 অথবা 3 নম্বর ক্লাসটা একটু দেখো সেখানে হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশন পড়ানো হয়েছে এটা কিছু বেসিক ডিএনএ রেপ্লিকেশনের মতো তাহলে কি হইছে এর পরের ধাপে কি করছে দ্বি সূত্রক ডিএনএ কে এক সূত্রক করার পরে এখন ডিএনএ টাকে কি করতে হবে রেপ্লিকেশন করতে হবে তো ডিএনএ রেপ্লিকেশন করার জন্য প্রাইমার লাগে প্রাইমার জিনিসটা কি প্রাইমার হচ্ছে তোমার একটা ক্ষুদ্র আরএনএ এর একটা অংশ যেটা ডিএনএ রেপ্লিকেশনের জন্য দরকার আর ডিটেইলস পড়তে চাইলে বললাম যে ডিএনএ রেপ্লিকেশন একটু ডিটেইলস পড়তে চাইলে আমাদের কোষ কোষের গঠন চ্যাপ্টারের ক্লাসটা দেখো সো তারপরে কি করছে দুই নম্বর ধাপে সে এক সূত্রক ডিএনএ কে রেপ্লিকেশন করার জন্য সে প্রত্যেকটা ডিএনএ সূত্রের জন্য যে আরএনএ যে প্রাইমারটা লাগে সে আরএনএ প্রাইমারটা সে তৈরি করে দিয়েছে সে কি তৈরি করে দিয়েছে আরএনএ প্রাইমারটা হচ্ছে সে তৈরি করে দিয়েছে আরএনএ প্রাইমারটা হচ্ছে তোমার ডিএনএ রেপ্লিকেশনের জন্য কাজে লাগে তো সে আরএনএ প্রাইমারটাকে তৈরি করে দেওয়ার পরে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের জন্য একটা মেইন এনজাইম আছে ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম সো ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম যখন তোমার আরএনএ প্রাইমারটা আরএনএ প্রাইমারটাকে হচ্ছে তৈরি করে দিয়েছে তারপরে সেই ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইমটা এসে সেই প্রাইমারের হচ্ছে তোমার প্রান্তে সে কি করছে নতুন সুতাকে সে বর্ধিত করা শুরু করছে অর্থাৎ এই সুতার এগেনস্টে আমি যে আরএনএ প্রাইমারটা তৈরি করে দিছি সে সেই প্রাইমারটাকে হচ্ছে কাজে লাগিয়ে মানে ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম সেই প্রাইমারটাকে কাজে লাগিয়ে দেখো এখানে আরেকটা নতুন সুতা তৈরি করতেছে এই যে দেখো নতুন সুতা হচ্ছে সে তৈরি করতেছে নতুন সুতা তৈরি করতেছে এইভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব 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 অল্প সময়ের মধ্যে সে প্রত্যেকটা ডিএনএ কে সে কপি করে ফেলতেছে এবং এটা হচ্ছে প্রতি মিনিটে প্রায় এক হাজার বেস পেয়ার সে কপি করতে পারে প্রথম দিকে এটার স্পিড ছিল প্রতি মিনিটে এক হাজার বেস পেয়ার বলো তো বেস পেয়ার মানে কি ওই যে নাইট্রোজেন ঘটিত যে খারকগুলা তারা কি থাকে জোড়ায় জোড়ায় থাকে একটু আগে পড়াইছি না যে একটা সুতার মধ্যে এখানে যদি কোনো কারণে অ্যাডেনিন থাকে এখানে থাকবে হচ্ছে থায়ামিন থাকবে তাহলে এই যে নাইট্রোজেন ঘটিত খারকগুলা জোড়ায় জোড়ায় আছে তো জোড়া ইংলিশ কি পেয়ার এই পেয়ার মানে ওই পেয়ার না যে ম্যা তুমসে বহৎ পেয়ার কাটতা হই এই পেয়ার মানে ওই পেয়ার না এই পেয়ার মানে হচ্ছে জোড়া আর নাইট্রোজেন ঘটিত খারক খারক কি ইংলিশে কি বলা হয় বেস বলা হয় এই জন্য এটার নাম দিচ্ছে হচ্ছে বেস পেয়ার বেস পেয়ার তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এরকম এই পিসিআর প্রযুক্তির মাধ্যমে তোমার হচ্ছে প্রতি মিনিটে এক হাজার বেস পেয়ার মানে এক হাজারটা এরকম খারক জোড়া হচ্ছে সে কপি করতে পারে বুঝতে পারছো ওকে তাহলে এটা আমি আবার বলি ব্যাপারটা খুবই সিম্পল ফার্স্টে কি করা হয়েছে নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দ্বি সূত্রক ডিএনএ কে হচ্ছে তাপ দেওয়ার কারণে এটা ডি ন্যাচারেশন হয়েছে ডি ন্যাচারেশন মানে হচ্ছে এদের মাঝখানের বন্ধন ভেঙে যে দ্বি সূত্রকগুলো একক সূত্রকে পরিণত হয়েছে মানে এরা আলাদা হয়ে গেছে তারপরে প্রত্যেকটা আলাদা সূত্রকে তারা বাইরে থেকে কি তৈরি করে দিয়ে দিছে আর এনএ প্রাইমার তৈরি করে দিছে আর এনএ প্রাইমারটাকে এটা হচ্ছে আর এনের একটা ক্ষুদ্র অংশ যেটা ডিএনএ রেপ্লিকেশনের জন্য দরকার ডিটেলস পড়তে চাইলে ন্যানো বায়োলজি কোর্সের কোষ কোষের গঠনের লাস্টের ক্লাসটা দেখবা বা তার আগের ক্লাসটা দেখবা ওকে আর এনএ প্রাইমার তৈরি করে দিছে প্রত্যেকটা সূত্রের জন্য এটাকে বলা হয় অ্যানিলিং এই ধাপটাকে ইংলিশে বলা হয় অ্যানিলিং তাহলে আর এনএ প্রাইমার তৈরি করে দিছে আর এনএ প্রাইমার হচ্ছে তোমার বারো থেকে বিশ জোড়া বেস পেয়ার যুক্ত আর এনের একটা অংশ আর এনএ প্রাইমারটা কি আর এনএ প্রাইমার হচ্ছে তোমার বারো থেকে বিশ জোড়া বারো থেকে বিশ জোড়া বেস বা নাইট্রোজেন ঘটিত খারক যুক্ত আর এনের একটা অংশ তাহলে বারো থেকে বিশ জোড়া বেস নিয়ে গঠিত আর এনের একটা অংশকে বলা হয় আর এনএ প্রাইমার এই আর এনএ প্রাইমারটা হচ্ছে তোমার ডিএনএ রেপ্লিকেশনের জন্য দরকার সো তারা বাইরে থেকে আর এনএ প্রাইমার তৈরি করে দিছে প্রত্যেকটা সুতার জন্য যেখানে লাল জিনিসটা হচ্ছে আর এনএ প্রাইমার সো যে আর এনএ প্রাইমার তৈরি করে দিছে তারপরে হচ্ছে তোমার ডিএনএ পলিমারেস এটা হচ্ছে রেপ্লিকেশনের মেইন এনজাইম সো তারপরে ডিএনএ পলিমারেস কি করছে এই আরএনএ প্রাইমারটাকে ইউজ করে সে নতুন করে হচ্ছে এই আরএনএ প্রাইমারের এই প্রান্তে হচ্ছে সুতা কাটাকে সে আস্তে আস্তে বড় করতেছে আর এনএ প্রাইমারটা এইটুকু ছিল তাহলে ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম এখন আর এনএ প্রাইমার প্রাইমারটাকে ইউজ করে সে নতুন করে হচ্ছে এখানে সুতাটা সুতা তৈরি করতেছে এবং সেই সুতাটাকে সে বর্ধিত করতেছে দেখো এই যে সুতাটাকে বর্ধিত করতেছে এখানে এই সুতাটাকে বর্ধিত করে এখানে এখন একটা নতুন ডিএনএ তৈরি করছে এটা কিন্তু আর একটা নতুন দ্বি সূত্রক ডিএনএ তৈরি হয়ে গেছে তাহলে এটা একটা নতুন দ্বি সূত্রক ডিএনএ হয়ে গেল এটা হচ্ছে আর একটা নতুন দ্বি সূত্রক ডিএনএ হয়ে গেল এবং এই প্রক্র
তাহলে এখন আসা হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রস্তুত করার হচ্ছে তোমার প্রধান ধাপ সমূহ তাহলে এখন আমাদেরকে যেটা পড়তে হবে যে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রস্তুত করার হচ্ছে প্রধান ধাপগুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে আচ্ছা এক মিনিট আমি একটু পানি খেয়ে নেই হ্যাঁ তাহলে এখন আসা হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি করার হচ্ছে তোমার ধাপ সমূহ তাহলে প্রথম ধাপটা কি বলতো প্রথম ধাপটা হচ্ছে তোমাদেরকে আমি খুব সিম্পলি বলি ভাই দেখো রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি করার ফার্স্ট যে ধাপটা সেটা হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ নির্বাচন এবং পৃথকীকরণ তুমি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে তুমি যেই ডিএনএটাকে হচ্ছে কপি করবা তোমাকে কি করতে হবে আগে সেই ডিএনএটাকে তোমার সিলেক্ট করতে হবে না যে তুমি কোন ডিএনএটাকে হচ্ছে কপি করবা সেটাকে আগে তোমার সিলেক্ট করতে হবে এবং সেই কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে হচ্ছে তোমার আগে পৃথক করতে হবে আলাদা করে নিতে হবে তাহলে প্রথম ধাপটা কি তাহলে প্রথম ধাপটা হচ্ছে বুঝতেই পারতেস কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ নির্বাচন মানে তুমি যেই ডিএনএটাকে হচ্ছে কপি করবা তাহলে তুমি সেই ডিএনএটাকে হচ্ছে নির্বাচন করবা বা সিলেক্ট করবা তাহলে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ নির্বাচন ও পৃথকীকরণ लाइसिस ফার্স্টে হচ্ছে তোমার কোষকে কি করতে হবে লাইসিস করতে হবে লাইসিস মানে হচ্ছে বিদীর্ণ করা তাহলে ফার্স্টে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লাইসিস মানে কোনো কিছুকে ভেঙে ফেলা বা বিদীর্ণ করা তাহলে ফার্স্টে হচ্ছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তুমি কোষটাকে কি করবা লাইসিস করবা বা ভেঙে ফেলবা বা বিদীর্ণ করবা বিদীর্ণ করার পরে এই কোষটা তো ভেঙে যাবে পরবর্তীতে সেই কোষ থেকে তুমি ডিএনএটাকে হচ্ছে আলাদা করবা কিন্তু সেই ডিএনএর সাথে তোমার কি থাকবে লিপিড থাকতে পারে প্রোটিন থাকতে পারে শর্করা এগুলো হচ্ছে ফার্স্টে মিশ্রিত অবস্থায় থাকতে পারে লিপিড প্রোটিন শর্করা তাহলে লাইসিস প্রক্রিয়াতে তুমি হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে বের করার জন্য কোষটাকে লাইসিস করলা পরবর্তীতে সেখান থেকে হচ্ছে তোমার ডিএনএর সাথে হচ্ছে লিপিড প্রোটিন শর্করা হচ্ছে থাকতে পারে পরে রাসায়নিক পদ্ধতিতে তুমি ডিএনএ থেকে হচ্ছে লিপিড প্রোটিন শর্করাগুলোকে হচ্ছে পৃথক করে ফেললা তারপরও দেখা গেল যে ডিএনএটা পাইলা সেই ডিএনএটার মধ্যে হচ্ছে তোমার সামান্য পরিমাণে হচ্ছে ডিএনএর সাথে আর এনে থাকতে পারে এই ডিএনএ সাথে হচ্ছে সামান্য পরিমাণে তখনও সেখানে আর এনে থাকতে পারে বা অন্যান্য প্রোটিন থাকতে পারে সো ফাইনাল স্টেজে এই ডিএনএ থেকে যে সামান্য পরিমাণে আর এনএ বা প্রোটিন আছে সেগুলোকে পৃথক করার জন্য একটা স্পেশাল পদ্ধতি আছে এটাকে বলা হয় সিজিয়াম ক্লোরাইড পদ্ধতি সিজিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে একটা রাসায়নিক যৌগ সেই সিজিয়াম ক্লোরাইড যোগ করে ফাইনাল স্টেজে ডিএনএ সাথে যে আর এনএ বা প্রোটিন যুক্ত আছে সেগুলোকে আলাদা করে ফেলা যায় অথবা শুক্রোজ গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন নামে একটা প্রসেস আছে শুক্রোজ গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন নামে হচ্ছে একটা প্রোটিন আছে সেই সেন্ট্রিফিউগেশন নামে একটা প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও তোমার ডিএনএ থেকে আর এনএ এবং প্রোটিনকে আলাদা করা যায় প্রসেসটা কি তুমি হচ্ছে শুক্রোজ মানে কি আসলে এক ধরনের চিনি তুমি একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে শুক্রোজের হচ্ছে একটা ঘন দ্রবণ নিলা এটা ধরো একটা টেস্ট টিউব সেই টেস্ট টিউবের মধ্যে হচ্ছে তুমি শুক্রোজের কি নিলে একটা ঘন দ্রবণ নিলা ঘন দ্রবণ নেওয়ার পর সেই ঘন দ্রবণের একবার উপরে তুমি যে ডিএনএটাকে পৃথক করতে চাচ্ছ তার সাথে যে আর এনএ এবং প্রোটিন আছে যেই স্যাম্পলটা আছে সেই স্যাম্পলটাকে হচ্ছে তুমি সেই শুক্রোজ দ্রবণের উপরে হচ্ছে ঢেলে দিবা এই যে ঢেলে দিলা ঢেলে দিলে কি হবে এই শুক্রোজ দ্রবণ ঠিক আছে এবং এবং এটাকে পরবর্তীতে তুমি সেন্ট্রিফিউজ মেশিনের মধ্যে রেখে দিলা সেন্ট্রিফিউজ মেশিন মানে হচ্ছে যেই মেশিনটা হচ্ছে বারবার ঘুরতেছে তাহলে পরবর্তীতে তুমি টেস্ট টিউবটাকে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে রেখে দিলে সেটা বারবার ঘুরার ফলে এই যে স্যাম্পলটা ছিল সেই স্যাম্পল থেকে হচ্ছে ডিএনএ প্রোটিন এবং আর এনএ হচ্ছে পৃথক হয়ে যাবে ঠিক আছে ধরো হচ্ছে এখানে সবচেয়ে ভারী পদার্থ হচ্ছে ডিএনএ সো ডিএনএ গুলো দেখবা যেটা সবচেয়ে তলায় চলে যাবে ডিএনএ তারপরে মনে করো তোমার আর এনএ তারপরে মনে করো তোমার প্রোটিন থাকতে পারে সো ডিএনএ সবচেয়ে ভারী ফলে স্যাম্পল থেকে সেই ডিএনএ গুলা চিনির দ্রবণের সবচেয়ে তলায় হচ্ছে ডিএনএ পাওয়া যাবে ব্যাস এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে তুমি ডিএনএ গুলারে আলাদা করে ফেললে তাহলে ব্যাপারটা বুঝছো ফার্স্টে তুমি কি করলা কোষকে লাইসিস করে আগে তুমি 
অন্য উপাদানগুলোকে সরাইছে এখন তোমার ডিএনএ এর সাথে প্রোটিন শর্করা লিপিড আছে রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রোটিন শর্করা লিপিড আলাদা করলা তারপরে দেখা যায় যে এর পরও ডিএনএ এর মধ্যে সাধারণ পরিমাণে আরএনএ এবং প্রোটিন থাকতে পারে সেগুলোকে আলাদা করার জন্য সিজিয়াম ক্লোরাইড নামে একটা রাসায়নিক যৌগ ইউজ করা হয় অথবা সুক্রোজ গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন পদ্ধতি ইউজ করা হয় সুক্রোজ গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন পদ্ধতিটা কি পদ্ধতিটা হচ্ছে তুমি একটা টেস্ট টিউব নিছো সেই টেস্ট টিউবের মধ্যে সুক্রোজ মানে হচ্ছে এক ধরনের চিনি ঠিক আছে সুক্রোজ তুমি রাখলা ঠিক আছে সুক্রোজের একটা ঘন দ্রবণ রাখলা তার উপরে তুমি স্যাম্পলটা রাখলা তাহলে ফলে এবং তার পরবর্তীতে টেস্ট টিউবটাকে তুমি একটা সেন্ট্রিফিউজ মেশিনের মধ্যে রেখে এটাকে খালি ঘুরাচ্ছ টেস্ট টিউবটারে ফলে কি হবে সেই চিনির দ্রবণের একবারে তলায় হচ্ছে তোমার ডিএনএ চলে যাবে মানে ভারী যেহেতু এই জন্য একবারে তলায় তলা নিয়ে আকারে চলে যাবে এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তুমি ডিএনএটাকে হচ্ছে পৃথক করলা তাহলে আমাদের প্রথম ধাপটা শেষ তাহলে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ নির্বাচন করলাম এবং সেটাকে আমরা পৃথক করে ফেললাম শেষ এরপরে আসো এরপরে তোমাকে ভেক্টর বা বাহক ডিএনএ নির্বাচন করতে হবে সেকেন্ড যে ধাপটা সেকেন্ড ধাপটা হচ্ছে তোমাকে ভেক্টর বা বাহক ডিএনএ নির্বাচন করতে হবে তাহলে ভেক্টর নির্বাচন করতে হবে ভেক্টর বা এটাকে বাংলায় বলা হয় বাহক নির্বাচন করতে হবে আচ্ছা ভেক্টর বা বাহক এটা কি এটা হচ্ছে তুমি এই যে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটা সেটাকে তুমি ওই যে আরেকটা ডিএনএ এর সাথে যুক্ত করবা না তাহলে এই যে তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে আর একটা যেই ডিএনএ সাথে যুক্ত করবা সেই ডিএনএটাকে তোমার বলা হয় ভেক্টর বা বাহক তাহলে বলো তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে কার সাথে যুক্ত করবা ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডের সাথে যুক্ত করবা এই জন্য ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডটাকে হচ্ছে ভেক্টর বা বাহক বলা হয় বুঝতে পারছো কেন কারণ ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডের সাথে তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে যুক্ত করার মাধ্যমে ওই প্লাজমিডের সাহায্যে তুমি কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে হচ্ছে বহন করতেছ এই জন্য সেই ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডটাকে হচ্ছে ভেক্টর বা বাহক বলা হয় তাহলে তোমার এখন কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটার জন্য উপযুক্ত হচ্ছে তোমার ভেক্টর বা বাহক নির্বাচন করতে হবে অর্থাৎ তুমি কোন ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ইউজ করবা সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে হচ্ছে তোমার কি করতে হবে সিলেক্ট করতে হবে অর্থাৎ তুমি কোন ব্যাকটেরিয়াটা হচ্ছে তুমি মানে ইউজ করবা সেই ব্যাকটেরিয়ার হচ্ছে তোমার প্লাজমিডটা হচ্ছে সিলেক্ট করতে হবে তুমি কি ইকোলাই ইকোলাই একটা ব্যাকটেরিয়া আছে ইকোলাই একটা ব্যাকটেরিয়া আছে তুমি কি ইকোলাই তুমি কি ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ইউজ করবা নাকি আরেকটা ব্যাকটেরিয়া আছে অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউমে ফেসিয়ান্স এগুলো নাম বৈজ্ঞানিক নাম অবজেক্টিভে আসে এখন তুমি কি ইকোলায়ার প্লাজমিড ইউজ করবা নাকি অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউমে ফেসিয়ান্স নামক ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ইউজ করবা এটা তোমাকে আগে নির্বাচন করতে হবে নির্বাচন করার পর তোমাকে ভেক্টরটাকে কি করতে হবে প্রস্তুত করতে হবে ভেক্টরটাকে কি করতে হবে প্রস্তুত করতে হবে ঠিক আছে ওকে কিভাবে প্রস্তুত করবা যেমন ধরো তুমি ইকোলাই ইকোলায়ার হচ্ছে তুমি মনে করো প্লাজমিডটা ইউজ করতেছো তাহলে তুমি কি করবা তুমি হচ্ছে ইকোলায়ার যে প্লাজমিড আছে ইকোলায়ার প্লাজমিডটা তুমি কেটে নিলাম কেটে নেওয়ার পর ধরো তোমার যে কাঙ্ক্ষিত যে ডিএনএ আছে সেই কাঙ্ক্ষিত ডিএনএর যে সাইজ সেই সাইজ অনুযায়ী তুমি ইকোলায়ার মনে করো হচ্ছে প্লাজমিডটাকে তুমি কেটে নিস ঠিক আছে ইকোলায়ার প্লাজমিডটাকে কেটে নিয়ে তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে এখানে বসাবা তাহলে ব্যাপারটা বুঝছো তাহলে আমরা যেই ভেক্টর বা যেই প্লাজমিডটাকে হচ্ছে আমরা ইউজ করব তাহলে সেই উপযুক্ত প্লাজমিডটাকে হচ্ছে নির্বাচন করব ইকোলায়ার প্লাজমিড হলে ইকোলায়ার প্লাজমিড অন্য কোনো ব্যাকটেরিয়া হলে অন্য কোনো ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডটাকে নির্বাচন করব করার পর সেই প্লাজমিডের মধ্যেও কিছু কাহিনী করতে হবে তুমি তোমার যে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে হচ্ছে স্থাপন করবা সেটার মাপ অনুযায়ী তোমাকে প্লাজমিডটারে হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে হচ্ছে কাটতে হবে ঠিক আছে আবার এই প্লাজমিডের মধ্যে তুমি যে ব্যাকটেরিয়াটাকে তুমি যে ডিএনএটাকে স্থাপন করবো আমরা তো সবাই জানি যে ডিএনএ সূত্রের দুইটা কিন্তু প্রান্ত আছে একটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম প্রান্ত আর একটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম প্রান্ত সো এই ডিএনএটাকে তুমি যদি এখন প্লাজমিডের মধ্যে স্থাপন করো তাহলে সেই প্লাজমিডের যেটা ফাইভ প্রাইম প্রান্ত থাকবে সেই ফাইভ প্রাইম প্রান্ত হচ্ছে একটা স্পেশাল জিনিস যোগ করতে হয় এই ডিএনএর জন্য প্রোমোটার যোগ করতে হয় প্রোমোটার সেই প্রোমোটার যোগ করবা আবার থ্রি প্রাইম প্রান্ত হচ্ছে তুমি টার্মিনেটর যোগ করবা বুঝতে পারতেছ তাহলে তুমি যে প্লাজমিডটাকে নির্বাচন করছো সেটাকে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সহায়তায় তুমি সেই মাপে হচ্ছে কেটে নিলা কাটার পরে সেই উপযুক্ত ডিএনএর ফাইভ প্রাইম প্রান্তে প্রোমোটার যুক্ত করার জন্য তুমি এই প্লাজমিডের ফাইভ প্রাইম প্রান্তে হচ্ছে প্রোমোটার যুক্ত করে দিতে হবে আবার উপযুক্ত ডিএনএর থ্রি প্রাইম প্রান্তে টার্মিনেটর যুক্ত করার জন্য তুমি থ্রি প্রাইম প্রান্তে হচ্ছে এখানে টার্মিনেটর যুক্ত করে দিবা আচ্
আর ডিএনএ এর কপি তৈরি করারকে প্রমোট করে যেই জিনিসটা এটাকে তোমার বলা হয় প্রমোটার আর টার্মিনেটর হচ্ছে কতটুকু অংশকে তুমি কপি করবা তুমি কিন্তু এইটুকু অংশকে কপি করবা সো শেষ প্রান্তে তুমি যদি আরেকটা স্পেশাল জিনিস যোগ করে দাও এর মাধ্যমে বুঝতে পারে যে এইটুকু অংশ পর্যন্ত আসার পরে কাজটা শেষ করতে হবে তাহলে এই যে শেষ প্রান্তে তুমি একটা স্পেশাল জিনিস যুক্ত করে দেওয়ার মাধ্যমে তুমি ওকে বুঝাইলা যে এইটুকু পর্যন্ত আসলে হচ্ছে তোমার কাজটা শেষ হবে ওই স্পেশাল জিনিসটারে বলা হয় টার্মিনেটর টার্মিনেটর মানে হচ্ছে শেষ করা টার্মিনেটর কথাটা আসছে টার্মিনেশন থেকে টার্মিনেশন মানে হচ্ছে কোনো কিছু শেষ করা তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে শেষ করতে সেই প্রান্তে এই জন্য এটারে বলা হয় টার্মিনেটর ঠিক আছে তাহলে এইটুকু জিনিস হচ্ছে আমরা পারব আবার তুমি যদি এই কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে প্লাজমিডে স্থাপন করার পরে পরবর্তীতে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটাকে তুমি তো ফার্স্টে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে রাখবা পরে সেটা যদি আবার তুমি ব্যাকটেরিয়া থেকে কোনো একটা উদ্ভিদ কোষে ট্রান্সফার করো ব্যাপারটা বুঝো তুমি যদি এই জিনিসটাকে ব্যাকটেরিয়া থেকে পরবর্তীতে উদ্ভিদ কোষে যদি আবার ট্রান্সফার করো তার জন্য কিন্তু তোমাকে অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউমে ফেসিয়েন্স নামে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে সেটা ইউজ করতে হবে মানে ব্যাপারটা কি বুঝতেস তুমি যদি রিকম্বিনেন্ট অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম আমি বলতেছি তুমি যদি এই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটাকে বা রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিটটাকে পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়া থেকে আবার আরেকটা নতুন উদ্ভিদ কোষে স্থাপন করো তার জন্য তোমাকে এই প্লাজমিটটা নিতে হবে হচ্ছে অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউমে ফেসিয়েন্সের প্লাজমিট নিতে হবে ইকোলায়ার প্লাজমিট দিলে হবে না ইকোলায়ার প্লাজমিট তুমি অন্য কোথাও স্থাপন করতে পারবা না কিন্তু তুমি যদি অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউমে ফেসিয়েন্সটা নাও তাহলে সেটার রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটা তার মধ্যে প্রবেশ করানোর পরে তুমি পরবর্তী তাবার এই ব্যাকটেরিয়া থেকে নতুন আর একটা উদ্ভিদ কোষে তুমি ট্রান্সফার করতে পারবা সো আগে থেকেই তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে যে তোমার উদ্দেশ্যটা কি তোমার যদি উদ্দেশ্য হয় যে হ্যাঁ এই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটাকে আমি তিন নম্বর বা তৃতীয় কোনো উদ্ভিদ কোষের ভিত্রে স্থাপন করব তাহলে তোমাকে অবশ্যই অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউমে ফেসিয়েন্স এই ব্যাকটেরিয়াটার একটা প্লাজমিট আছে টিআই প্লাজমিট এই ব্যাকটেরিয়াটার স্পেশাল প্লাজমিট আছে টিআই প্লাজমিট এই টিআই প্লাজমিট নিয়ে কাজ করতে হবে কারণ এই টিআই প্লাজমিট নিয়ে তুমি যদি কাজ করো তাহলে পরবর্তীতে সেই টিআই প্লাজমিটটাকে তুমি ব্যাকটেরিয়া থেকে বের করে নতুন আর একটা থার্ড কোনো একটা কোষে স্থাপন করতে পারবা আর যদি তোমার টার্গেট এরকম না থাকে যে না আমি শুধুমাত্র রিকম্বিনেন্ট ডিএনএর মাধ্যমে এই ডিএনএটাকে জাস্ট কপি করব আর কিছু করব না তাইলে তুমি ইকোলাইয়ের মধ্যে রাখলেও হয়ে যাবে তাহলে আমাদের দুই নম্বর ধাপটা হচ্ছে কমপ্লিট এবার আসো তিন নম্বর জিনিসটা কাঙ্ক্ষিত যে ডিএনএটা আছে তিন নম্বর ধাপটা হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ কে হচ্ছে কর্তন করতে হবে তুমি তো তোমার কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে আলাদা করে রাখছিলা এটা হচ্ছে এখন তিন নম্বর ধাপ তাহলে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ কে তোমার কি করতে হবে কর্তন করতে হবে তাহলে তুমি তোমার যে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে হচ্ছে আলাদা করে ফেলছিলা এখন তুমি তোমার সেই কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে হচ্ছে কর্তন করবা মানে কেটে ফেলবা ধরো তোমার কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটা হচ্ছে বড় ডিএনএ তো একটা বড় জিনিস তুমি এই বড় জিনিসের সব কিছু কপি করতে চাও না তুমি চাও হচ্ছে এইটুকু অংশ কপি করবা তাহলে তুমি ঠিক সেইটুকু অংশ কপি করবা সেইটুকু অংশ হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের মাধ্যমে কেটে নিতে হবে তাহলে অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত ডিএনএর একটা নির্দিষ্ট অংশ এখন যেই অংশটাকে তুমি কপি করবা সেটাকে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের মাধ্যমে হচ্ছে কেটে নিতে হবে এরপরে চার নম্বর ধাপটা খুবই ইজি চার নম্বর ধাপটা হচ্ছে তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত ডিএনএর একটা অংশ কেটে ফেলছো এখন সেই কাটা অংশটাকে হচ্ছে তুমি ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে হচ্ছে স্থাপন করবা তাই না তাহলে এখন সেই কাটা অংশটাকে তুমি কি করবা কাটা অংশটাকে হচ্ছে তুমি এখন ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে স্থাপন করবা তাহলে ধরো এটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড তাহলে কাটা অংশের যে সাইজ সেই সাইজ অনুযায়ী তুমি কি করবা এই ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডটাকে হচ্ছে তুমি এখন কেটে নিবা তাহলে সেই সেম রেস্ট্রিকশন এনজাইম ইউজ করে সেই সেম রেস্ট্রিকশন এনজাইম ইউজ করে কাটা ডিএনএর সাইজ মতো তুমি এখন ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডের সেই অংশটাও তুমি কেটে নিবা যাতে তুমি এই সাইজের মধ্যে এটাকে বসানো যায় কেটে নেওয়ার পরে কি করলা কেটে নেওয়ার পরে তুমি সেই কাটার ডিএনএর অংশটাকে সেই ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডের মধ্যে বসায় দিলা সুন্দর করে এবং এই বসানোর সময় কোন এনজাইম হেল্প করবে লাইগেজ এনজাইম হেল্প করবে অলওয়েজ মনে রাখবা রেস্ট্রিকশন দিয়ে তুমি কাটবা আর লাইগেজ দিয়ে হচ্ছে লাগাবা তাহলে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে প্লাজমিডের সেই নির্দিষ্ট অংশটাকে কেটে ফেলে দিয়ে সাইজ মতো ওই নির্দিষ্ট ডিএনএর এই অংশটাকে এখানে বসায় দিলা বসায় দেওয়ার পর কি করবা লাইগেজ এনজাইম অলওয়েজ মনে রাখবা লাইগেজ হচ্ছে লাগায় আর রেস্ট্রিকশন হচ্ছে কাটে লাইগেজ এনজাইমের মাধ্যমে সেই কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে ডিএনএর সেই অংশটাকে তুমি প্লাজমিডের সাথে হচ্ছে লাগায় দিলা তাহলে তোমার চার নম্বর কাজটা হচ্ছে শেষ
তারপরের ধাপটা কি বলো তারপরের ধাপটা হচ্ছে এখন সেই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডটাকে একটা ব্যাকটেরিয়ার কোষের ভিতরে হচ্ছে স্থাপন করতে হবে রাইট কারণ একটা ব্যাকটেরিয়ার কোষের ভিতরে স্থাপন না করলে তো এটা কপি করা যাবে না তাহলে এখন পাঁচ নম্বর ধাপ হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বা প্লাজমিডটাকে পোষক কোষে স্থাপন করতে হবে পোষক কেন কারণ এই প্লাজমিডটা যেই কোষে ঢুকবে সেই কোষটাকে তোমার বলা হয় পোষক বা হোস্ট কোষ বলা হয় তাহলে সেই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বা প্লাজমিডটাকে এখন আমরা হচ্ছে পোষক ব্যাকটেরিয়া বা হোস্ট ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে হচ্ছে প্রবেশ করাবো কিভাবে প্রবেশ করাবো অনেকগুলো উপায় আছে একটা হচ্ছে ইলেকট্রোফোরেশন প্রক্রিয়া ইলেকট্রোফোরেশন প্রক্রিয়াটাকে আমি তোমাদেরকে একটু বলি ইলেকট্রোফোরেশন প্রক্রিয়া হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করা হয় ঠিক আছে ইলেকট্রোপোরেশন প্রক্রিয়া আমি বলতেছি ইলেকট্রোপোরেশন 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 হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধরো এই প্লাজমিডটাকে আমি এখন এই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে হচ্ছে স্থাপন করব তাহলে ইলেকট্রোপোরেশন প্রক্রিয়াটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করে তৈরি ক্ষেত্র তৈরি করে আমি এই ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে হচ্ছে একটা ছিদ্র করব তড়িৎ ক্ষেত্র বা ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করে ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে হচ্ছে একটা ছিদ্র করব পরে সেই ছিদ্র দিয়ে হচ্ছে আমি প্লাজমিডটাকে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার দেহের ভিতরে প্রবেশ করা দিব এটা হচ্ছে ইলেকট্রোপোরেশন ইলেকট্রো কথাটা তো বুঝতেই পারতো ইলেকট্রো মানে হচ্ছে ইলেকট্রিক মানে তড়িৎ ক্ষেত্র ইলেকট্রো কথাটা আসছে ইলেকট্রিক থেকে মানে তড়িৎ ক্ষেত্র পোরেশন পোর পোরেশনের মধ্যে পোর পোর মানে হচ্ছে ছিদ্র ওই যে পরি ফেরা ছিদ্রযুক্ত প্রাণী মনে করে দেখো পরি ফেরা পোর পোর মানে হচ্ছে ছিদ্র তাহলে ইলেকট্রিক মানে তড়িৎ ক্ষেত্রের মাধ্যমে আমি ছিদ্র তৈরি করে সেটার ভিতরে হচ্ছে প্লাজমিট প্রবেশ করা সেই জন্য এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ইলেকট্রোপোরেশন মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করার মাধ্যমে পোর তৈরি করতেছি ছিদ্র তৈরি করতেছি এই জন্য এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ইলেকট্রোপোরেশন প্রক্রিয়া এইভাবে আমি প্লাজমিটকে হচ্ছে তোমার পোষক বা হোস্ট ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে স্থাপন করতে পারি অথবা আরেকটা কাজ করা যায় আরেকটা কাজ কি সে আরেকটা কাজ হচ্ছে হিট শকের মাধ্যমেও করা যায় হিট শক হচ্ছে একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া সেটা কিভাবে কাজ করে ফার্স্টে আমি এই ব্যাকটেরিয়াটাকে হুম ফার্স্টে আমি হচ্ছে এই ব্যাকটেরিয়াটাকে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যুক্ত দ্রবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যুক্ত দ্রবণের মধ্যে হচ্ছে রেখে দিব ঠান্ডা বরফযুক্ত ঠান্ডা বা বরফযুক্ত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের মধ্যে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াটাকে হচ্ছে রেখে দিব রেখে দেওয়ার পর এটাকে হিট শক দিব সেই হিট শক দিয়ে তারপরও আমি সেই প্লাজমিডটাকে হচ্ছে এটার ভিতরে প্রবেশ করা যেতে পারি তো অনেকগুলো প্রকার আছে ইলেকট্রোপোরেশন করতে পারো বা এই যে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যুক্ত ঠান্ডা দ্রবণের মধ্যে রেখে হিট শকের মাধ্যমেও তুমি হচ্ছে প্লাজমিডটাকে পোষক কোষে হচ্ছে প্রবেশ করাইতে পারো তাহলে এই যে এখন পোষক কোষে প্লাজমিড যে ঢুকে গেল তাহলে এখন এই পোষক কোষটাকে তোমার বলা হবে ট্রান্সফর্মড ব্যাকটেরিয়া ট্রান্সফর্মড কেন কারণ এই ব্যাকটেরিয়াটা কিন্তু এখন আগের মতো নয় এটা কিন্তু ট্রান্সফর্মড হয়েছে মানে প্লাজমিড কিন্তু চেঞ্জ করে দিস তুমি প্লাজমিডটাকে চেঞ্জ করে তুমি ঢুকে দিস এই জন্য তখন এই ব্যাকটেরিয়াটাকে বলা হবে ট্রান্সফর্মড ব্যাকটেরিয়া আর আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবা এই পোষক হিসেবে যে ব্যাকটেরিয়াটাকে তুমি নির্বাচন করবা সেই ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড কিন্তু থাকবে না ওর নিজস্ব প্লাজমিড থাকবে না ওটাকে বের করে দিয়ে তার জায়গায় তুমি হচ্ছে এই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডটা প্রবেশ করা দিচ্ছ ঠিক আছে এই জন্য এই ব্যাকটেরিয়াটাকে এখন বলা হয় ট্রান্সফর্মড ব্যাকটেরিয়া কারণ এই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অনেক কিছু চেঞ্জ করে ফেলছো তুমি ওর প্লাজমিডটাকে চেঞ্জ করে ফেলছো এই জন্য এটাকে বলা হয় ট্রান্সফর্ম করা ট্রান্সফর্ম মানে কোনো কিছুকে পরিবর্তন করা তাহলে এই ব্যাকটেরিয়াটাকে তখন বলা হবে ট্রান্সফর্মড ব্যাকটেরিয়া তাহলে ট্রান্সফর্ম ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে ফেলছো এখন তুমি এই যে ট্রান্সফর্ম ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ পোষক ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে তুমি যে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটাকে তুমি যে প্রবেশ করাইছো এটাকে চেক করতে হবে মানে অনেক সময় চেক করতে হবে তুমি যে প্রবেশ করাইছো তোমার এই প্রবেশটা কি ঠিক আছে নাকি এটা ভুল এটা চেক করতে হবে অর্থাৎ তোমাকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটাকে মূল্যায়ন করতে হবে কি করতে হবে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটাকে এখন কি করতে হবে মূল্যায়ন করতে হবে তাহলে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটাকে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে তাহলে সেই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটাকে আমরা কি করব মূল্যায়ন করব তাহলে এখন তোমরাই বলো এই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটাকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব তুমি যে ট্রান্সফর্মড ব্যাকটেরিয়া তৈরি করছো সেই ট্রান্সফর্ম ব্যাকটেরিয়াকে তুমি একটা উপযুক্ত আবাদ মাধ্যমে নিবা অর্থাৎ তুমি সেখানে খাদ্য দিবা প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিবা খাবার দাবার দিবা ফলে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে বংশবৃদ্ধি করবে তারপরে তুমি সেখানে স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রস্তুত করবা কারণ
আবাদ মাধ্যমে নিয়ে পুষ্টি দিয়ে সেটাকে বংশবৃদ্ধি করায় সেখানে সেই অ্যান্টিবায়োটিকটা প্রয়োগ করবা প্রয়োগ করার পর তুমি যদি দেখো যে সেই ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধিতে কোনো বাধা দিচ্ছে না তার মানে তুমি বুঝলে যে এখানে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজ করতেছে না তার মানে এই প্লাজমিডটা এটার ভিতরে ঢুকছে আবার বলি আমরা যেই প্লাজমিডটাকে ভিতরে ঢুকাইছি সেই প্লাজমিডের ভিতরে কিন্তু আবার অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন একটা ধর্ম আছে সো আমি এই ব্যাকটেরিয়াটাকে উপযুক্ত আবাদ মাধ্যমে খাদ্য দিয়ে পুষ্টি দিয়ে বংশবৃদ্ধি করানোর পরে সেখানে সেই নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিকটা আমি দিব দেওয়ার পরে যদি দেখি যে সে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজ করতেছে না তাহলে তো আমি বুঝতে পারবো যে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করতেছে না তার মানে এখন নতুন যে ব্যাকটেরিয়াগুলো হয়েছে প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি এই প্লাজমিডটা আছে এই জন্যই অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করতেছে না মানে আমি শিওর হইলাম আসলে বা আরেকভাবে শিওর হওয়া যায় জেনেটিক প্রোব ইউজ করার মাধ্যমে জেনেটিক প্রোব কি জেনেটিক প্রোব হচ্ছে তোমার এক ধরনের মেটাল ডিটেক্টরের মতো কাজ করে জেনেটিক প্রোব এই যে প্লাজমিডের মধ্যে যে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএর যে অংশ আছে সেই কাঙ্ক্ষিত ডিএনএর সাথে জেনেটিক প্রোব ইউজ করলে সেই জেনেটিক প্রোবের মধ্যেও একটা ছোট্ট ডিএনএর পার্ট থাকে তোমাদের অনেকের কাছে একটু কঠিন লাগতেছে তাহলে একটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করার মাধ্যমে আমি শনাক্ত করতে পারি যে আসলে এটা ভিতরে গেছে কি না অথবা আরও কিছু প্রক্রিয়া আছে এর মধ্যে হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে পিসিআর প্রক্রিয়া এটি একটু আগে আমরা বলছি পিসিআর প্রক্রিয়া অথবা জেনেটিক প্রোব ইউজ করতে পারি তাহলে আসো এখন আমরা একটু জেনেটিক প্রোব নিয়ে আলোচনা করি জেনেটিক প্রোব জিনিসটা কি জেনেটিক প্রোব হচ্ছে এখানে একটা ছোট্ট ডিএনএ খণ্ড থাকে জেনেটিক প্রোব হচ্ছে এখানে একটা ছোট ডিএনএর একটা খণ্ড আছে তাহলে জেনেটিক প্রোব হচ্ছে এটাতে একটা কি থাকবে ছোট ডিএনএ খণ্ড থাকবে এখন সেই ছোট ডিএনএর যে খণ্ডটা আছে সেই ছোট ডিএনএ খণ্ডটা আমাদের যে মনে করো কাঙ্ক্ষিত যে ডিএনএটা ধরে এই যে আমি অন্য কালি দিয়ে আঁকি ধরো এটা হচ্ছে লালটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ তাহলে জেনেটিক প্রোবের মধ্যে যে ছোট ডিএনএ খণ্ড আছে সেই ছোট ডিএনএ খণ্ডটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ এর সাথে হচ্ছে দ্বিসূত্রক ডিএনএ তৈরি করতে পারে সো তুমি জেনেটিক প্রোবটা যখন এখানে ধরবা তুমি দেখবা জেনেটিক প্রোবের যে ডিএনএ খণ্ড আছে সেই খণ্ডটা এই কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ এর সাথে হচ্ছে তোমার দ্বিসূত্রক বন্ধন তৈরি করে ফেলছে তাই তাই তুমি বুঝতে পারবা যেহেতু এটার সাথে বন্ধন তৈরি করে ফেলছে তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ আর যদি কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ না থাকে তাহলে এখানে জেনেটিক প্রোবটা কোনো বন্ধন তৈরি করবে না সো তুমি বন্ধন তৈরি করলে বুঝবা যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ আর বন্ধন তৈরি না করলে তুমি বুঝতে পারবা যে তার মানে এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ না তার মানে এখানে কোনো একটা ভুল হয়েছে তাহলে তুমি ভুল ত্রুটি হচ্ছে মূল্যায়ন করলাম এরপরে কি করবা তোমার মোটামুটি কাজ শেষ তাহলে আবাদ মাধ্যমে তুমি যে ব্যাকটেরিয়াগুলো নিছো তুমি তখন বুঝতেই পারতেছো সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো সংখ্যা বৃদ্ধি করবে এবং প্রত্যেকটা যে নতুন ব্যাকটেরিয়া আছে ব্যাকটেরিয়া তো গাধা ও তো বুঝে না প্রত্যেকটা নতুন ব্যাকটেরিয়াতে হচ্ছে তোমার এখন রিকম্বিনিয়েন্ট ডিএনএর একটা করে কপি তৈরি হয়ে যাবে ফলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যদি ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয় সেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কপি তৈরি হয়ে গেল তোমার কাঙ্ক্ষিত ডিএনএর কপি তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে তোমার মোটামুটি কাজ শেষ এখন আসো কিছু স্পেশাল কাজ আছে তুমি যদি এখন এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর প্লাজমিট প্লাজমিটের ভিতরে যে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ আছে সেই কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ কে তুমি যদি আরেকটা উদ্ভিদ কোষের মধ্যে স্থাপন করতে চাও তাহলে তোমাকে কি করতে হবে তাহলে এখন তোমার করতে হবে কি সেই প্লাজমিটগুলোর হচ্ছে বের করে নিয়ে নতুন হচ্ছে তোমার উদ্ভিদ কোষে স্থানান্তর করতে হবে অনেক সময় হয় যে আমরা শুধু ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেই ডিএনএটা রাখতে চাচ্ছি না আমি ব্যাকটেরিয়াটাকে জাস্ট ইউজ করে কি করছি এটার ডিএনএটাকে হচ্ছে অনেকগুলো কপি করছি সংখ্যা বৃদ্ধি করছি এখন আমি সেই কাঙ্ক্ষিত ডিএনএটাকে নতুন আরেকটা উদ্ভিদ কোষে প্রতিস্থাপন করতে চাই তাহলে কি করতে হবে তাহলে তো তুমি আগেই যে অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউমে ফেসিয়ান্স বলছিলাম না যে ইকোলাই নিলে কিন্তু হবে না এই ক্ষেত্রে ইকোলাই কি করতে পারে ইকোলাই হচ্ছে শুধুমাত্র ওর ভিতরে যদি তুমি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটা দিয়ে দাও ও শুধু সেটাকে কপি করতে পারে কিন্তু ইকোলাই থেকে প্লাজমিট বের করে এটাকে আরেকটা কোষের ভিতরে কখনো প্রবেশ করানো যায় না কিন্তু তুমি যদি আগে থেকে অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউমে ফেসিয়েন্স নামে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউমে ফেসিয়েন্স নামে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে ওই দিকটা আগে পড়াইছি যে তোমার যদি উদ্দেশ্য থাকে উদ্দেশ্য থাকলে তো তুমি আগে থেকেই যদি তৃতীয় আরেকটা যদি তুমি কোষের ভিতরে প্রবেশ করাও তুমি যদি তৃতীয় আরেকটা কোষের ভিতরে প্রবেশ করাও তাহলে তো তুমি আগে থেকেই অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউমে ফেসিয়েন্স নামে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে
এই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটাকে হচ্ছে স্থাপন করবা স্থাপন করার পরে নতুন যে উদ্ভিদকোষটা পেয়েছো সেই নতুন উদ্ভিদকোষটাকে তুমি এখন টিস্যু কালচার করবা টিস্যু কালচার করে সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হচ্ছে তুমি চারা তৈরি করে তুমি যে নতুন গাছ পাবা তাহলে সেই প্রত্যেকটা গাছে হচ্ছে তোমার কাঙ্ক্ষিত ডিএনএর একটা করে অংশ থাকার কারণে সেই গাছগুলোতে হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যাবে ব্যাপারটা বুঝছো এটাই হচ্ছে তোমার রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি আর টিস্যু কালচার তো আমরা এই প্রথম ক্লাসে পড়াইছি এটারই ফার্স্ট পার্টটা দেখবা ফার্স্ট পার্টে হচ্ছে এটা পড়ানো আছে তাহলে ব্যাপারটাকে যদি আমি আর একটু সংক্ষেপে বলি ভাই খুবই সহজ কঠিন প্যাচ লাগানোর কিছু না একবার ইজি আসলে তুমি তুমি চাইলে বানায় লিখতে পারো মাঝখানে দু একটা যদি তুমি স্টেপ বাদ দাও তাও কোনো প্রবলেম নাই মেন মেন জিনিসগুলো তো বুঝছো যে ফার্স্টে হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ নির্বাচন এবং পৃথকীকরণ করতে হবে তারপর উপযুক্ত ভেক্টর বা প্লাজমিট নির্বাচন করতে হবে তারপরে সেই প্লাজমিট সেই কাঙ্ক্ষিত ডিএনএর অংশটাকে কেটে নিতে হবে পরে সেই কাটা অংশটাকে প্লাজমিডের মধ্যে স্থাপন করতে হবে পরে সেই প্লাজমিডটাকে হচ্ছে পোষক ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে প্রবেশ করাইতে হবে পরে পোষক ব্যাকটেরিয়াটাকে উপযুক্ত আবাদ মাধ্যমে পুষ্টি সরবরাহের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করাইলে ব্যাকটেরিয়া যেহেতু গাধা সব প্রত্যেকটা নতুন ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে হচ্ছে তোমার ওই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটা তৈরি হবে পরবর্তীতে যদি সেখান থেকে অন্য কোনো একটা উদ্ভিদ কষে নিতে চাও তাহলে সেই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটাকে বের করে নতুন আর একটা উদ্ভিদ কষে নিয়ে যাবা পরবর্তীতে সেই উদ্ভিদ কোষটাকে টিস্যু কালচার করার মাধ্যমে এখান থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ চারা তৈরি করে তুমি সেখান থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ পাবা এবং সেই পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে এই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএর নির্দিষ্ট সেই ডি ডিএনএটা থাকার কারণে সেই পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদগুলো হচ্ছে সেই ডিএনএর যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটা নতুন উদ্ভিদ তুমি পাবা ব্যাস এটাই হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি একবারে সহজ তাহলে আমি তোমাদেরকে ডিটেলস পড়াইছি রিভিউ করা দিছি পারবা আর যদি ছবি আঁকতে হয় তো নিজেই বুঝতেছো দেখছো এই ছবিগুলা ছবিগুলো তো নিজেই পারবা দেখো ফার্স্ট হচ্ছে যে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ যে মানুষের অন্ত্র থেকে আচ্ছা ইকোলাই কালেক্ট করছে আচ্ছা প্রথমে দেখো এই যে মানুষের অগ্নাশয় থেকে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্সের কোষ সংগ্রহ করছে সেখান থেকে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে ডিএনএ উৎপাদনকারী ডিএনএ থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন কেটে নিছে মানে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ কেটে নিছে দেখো রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে হচ্ছে প্লাজমিড আলাদা করে প্লাজমিডের অংশ কেটে নিছে কেটে নেওয়ার পর লাইগেজের সাহায্যে হচ্ছে জোড়া লাগায় দিছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি হয়েছে পরে এটার এই যে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে প্রবেশ করাইছে উপযুক্ত আবাদ মাধ্যমে নিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করছে ফলে এই ডিএনএটার কপি তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে ওকে তাহলে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রস্তুত করার হচ্ছে আমরা মেন মেন ধাপগুলো হচ্ছে আমরা পড়ে ফেলছি ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা পারবো তাহলে আমাদের আর কোনো ধরনের প্রবলেম নাই এখন আসো হচ্ছে আমরা এই যে ওই জিনিসটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি যে দেখছো ওই যে এই যে দেখো আমরা কাঙ্ক্ষিত ডিএনএর এই যে এইটুকু অংশকে কেটে নিছি দেখছো কেটে নিছি রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে আবার আমরা প্লাজমিডেরও সাইজ করে সাইজ মতো প্লাজমিডেরও সেই অংশটাকে হচ্ছে কেটে নিছি দেখো কেটে নেওয়ার পর সেই কাঙ্ক্ষিত ডিএনএর কাটা অংশটাকে আমরা প্লাজমিডের সাথে লাইগেজ এনজাইম দিয়ে হচ্ছে জোড়া লাগায় দিছি ঠিক আছে ওকে তাহলে এগুলো হচ্ছে আমরা পারবো আমাদের কোনো কনফিউশন নাই এখন আসা হচ্ছে টিস্যু কালচার এবং রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য এটা আসতে পারে তাহলে টিস্যু কালচার এবং রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য কিভাবে পড়বা টিস্যু কালচার প্রথম ক্লাসে পড়াইছি তাহলে এটা দেখবা ইউটিউবে ক্লাস ওয়ান পার্ট ওয়ান কোথায় আছে পার্ট ওয়ান তোমরা কোথায় পাবা পার্ট ওয়ান হচ্ছে তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সে পাবা বা আমাদের প্রথম কমেন্টের দেখবা লিঙ্ক দেওয়া আছে প্রথম ক্লাসটা তাহলে বা ইউটিউবের ডেসক্রিপশনে দেখবে এই ভিডিওটা ডেসক্রিপশনের বক্সে চেক করবা দেখবা প্রথম ক্লাসটার লিঙ্ক দেওয়া আছে আচ্ছা টিস্যু কালচার হচ্ছে জীব দেহের বিচ্ছিন্ন করা কোনো বিভাজনক্ষম টিস্যুকে কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে কালচার করে চারা উদ্ভিদ সৃষ্টি বা টিস্যু বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হচ্ছে টিস্যু কালচার পড়াইছিলাম আমরা আর রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ হচ্ছে কোনো জীবের ডিএনএতে ভিন্ন কোনো উৎস থেকে সংগৃহীত এক বা একাধিক কাঙ্ক্ষিত জিন বা ডিএনএর খণ্ড যুক্ত করে শঙ্কর বা হাইব্রিড ডিএনএ তৈরি করার যে কৌশলটা হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্ত অর্থাৎ এখানে কোনো একটা জীবের ডিএনএতে অন্য কোনো আরেকটা জীবের ডিএনএকে যুক্ত করে দিয়ে একটা শঙ্কর বা হাইব্রিড ডিএনএ তৈরি করার প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করা সম্ভব আর রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব নয় মানে এখানে একটু সময় লাগে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে
তার মানে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ এর মেইন উদ্দেশ্যটা কি যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন কিছু সৃষ্টি তৈরি করা যা আমাদের শরীরের যেই যেই ডিএনএটা ইনসুলিন তৈরি করতেছে সেটা আমি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ঢুকায় দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে আমি ইনসুলিন তৈরি করতেছি মানে আমি কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন কিছু সৃষ্টি করতে আমি এটা ইউজ করতেছি আচ্ছা টিস্যু কালচার এটা অপেক্ষাকৃত কম জটিল প্রক্রিয়া রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটা হচ্ছে একটু বেশি জটিল প্রক্রিয়া টিস্যু কালচারে কোনো ধরনের প্লাজমিডের প্রয়োজন হয় না রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তো অবশ্যই তোমার প্লাজমিডের দরকার হয় তারপর এক্ষেত্রে জিন ম্যানুপুলেশন করে জিনো টাইপের কোনো পরিবর্তন করা হয় না যা আছে তাই আর আমরা এখানে কিন্তু জিন ম্যানুপুলেশন করে জিনো টাইপ পরিবর্তন করতেছি ওই যে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডের মধ্যে অন্য আরেকটা জীবের ডিএনএ ঢুকাই দিছি ফলে এখানে জিনের চেঞ্জ করতেছি ভ্যারিয়েশন করতেছি তারপরে টিস্যু কালচারে তো আমরা এই ধরনের কোনো কাজ করতেছি না ফলে এখানে উৎপন্ন যে উদ্ভিদটা সেটা মাত্র উদ্ভিদের সমগুণ সম্পন্ন হয় কারণ এখানে ডিএনএর কোনো চেঞ্জ করতেছি না ফলে নতুন করে যে উদ্ভিদটা তৈরি হচ্ছে এটা হুবুহু মাত্র উদ্ভিদের সমগুণ সম্পন্ন হয় আর রিকম্বিনেন্ট ডিএনএতে হচ্ছে উৎপন্ন যে জীবটা সেটা প্যারেন্ট জীব থেকে ভিন্ন গুণ সম্পন্ন হয় কারণ এখানে আমরা ডিএনএ চেঞ্জ করতেছি যে একটার একটা অংশ কেটে আরেকটার মধ্যে ঢুকায় দিচ্ছি ফলে এখানে নতুন যে ডিএনএটা তৈরি হচ্ছে এটা কিন্তু একটু ভিন্ন প্রকৃতির হচ্ছে ফলে ভিন্ন গুণ সম্পন্ন হচ্ছে ঠিক আছে ওকে আর তোমাদের সৃজনশীলের জন্য বোর্ড পরীক্ষায় খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট টিস্যু কালচার এবং হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি এই দুইটা চিত্র সহ এদের স্টেপস থেকে প্রশ্ন আসবে এদের গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন আসবে পার্ট ওয়ানে আমি হচ্ছে টিস্যু কালচারটা সুন্দর করে পড়াইছি ওইটা ক্লাস দেখলে তোমাদের একটা সৃজনশীল কাভার হবে আর পার্ট টুতে আমি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি একবারে ধাপ ধাপ করে অ্যানিমেশন দিয়ে ফিল করে পড়াইছি পড়লে তোমাদের আরেকটা সৃজনশীল কমন পাবা দ্যাট মিন্স এই চ্যাপ্টার থেকে যদি সৃজনশীল অ্যান্সার করতে চাও খুবই সহজ টিস্যু কালচারটা ভালো মতো পড়বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি ভালো মতো পড়বা এই দুইটা টপিক পড়লেই তুমি ফুল এই চ্যাপ্টার থেকে সৃজনশীল কমন পাবা এর বাইরে কিছু আসে না টেস্ট পেপার খুলে দেখো সব কমন তাহলে দেখছো আমাদের ফ্রি ক্লাসে তোমার বেসিক ক্লিয়ার করাচ্ছি অ্যানিমেশন দিয়ে তোমাকে হচ্ছে ফিল করে বায়োলজি পড়াচ্ছি সাথে তোমাদের সৃজনশীল কী আসবে সেটাও বলে দিচ্ছি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কোন এমসি কি আসে তাও বলে দিচ্ছি তাহলে দেখছো ফ্রি ক্লাসে তোমার বেসিক ক্লিয়ার হচ্ছে অ্যানিমেশন দিয়ে পড়তে পারতেছো সব কিছু কাভার হচ্ছে তাও আবার সবচেয়ে কম সময়ে টাইম বাঁচতেছে আগে থেকে এরকম গুছানো নোট থাকার কারণে আমার নিজের করা ডিএমসিয়ান ভাইয়ার করা গুছানো নোট থাকার কারণে তোমার কিন্তু সময় বাঁচতেছে সো তাহলে অবশ্যই কি ক্লাসগুলো নিজে অবশ্যই করবা ফ্রি ক্লাসগুলো এই প্লেলিস্টগুলো এই ন্যানো বায়োলজি কোর্সের ফ্রি প্লেলিস্টটা সব বন্ধু বান্ধবীদের সাথেও শেয়ার করবা ঠিক আছে তাহলে বায়োলজিতে আর কোথাও প্রাইভেট পড়তে হবে না এবং যার যত বায়োলজিতে প্রবলেম আছে আমাদের এই ক্লাসগুলো করলে মোর দেন আনাফ এবং সবচেয়ে কম সময় মাত্র তিন চার ঘন্টায় চ্যাপ্টারগুলো আমি শেষ করছি ঠিক আছে ওকে তাহলে পারবা এখন আসো আরেকটা পার্থক্য আছে এই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি এই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি আর ডিএ আর মানে হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি মানে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি আর হচ্ছে পিসিআর এর পার্থক্য এটাও মাঝে মাঝে আসতে পারে সৃজনশীলের ক্ষতে পিসিআর ওই যে পড়াইছি না পলিমারেস চেইন রিয়াকশন বা পিসিআর একটু আগে পড়াইছি আর রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি এই দুইটার মধ্যে হচ্ছে পার্থক্য থেকেও মাঝে মাঝে হচ্ছে তোমার কি হতে পারে মাঝে মাঝে হচ্ছে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে বলো তাহলে এই দুইটার পার্থক্য কি হতে পারে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিতে তুমি একটা নির্দিষ্ট জিনকে ক্লোনিং করাচ্ছ জিনের কপি তৈরি করতেছো জিনকে ক্লোনিং করাচ্ছ এবং সেই জিনের বৈশিষ্ট্যকে তুমি প্রকাশও করতেছো ক্লোনিং প্লাস বৈশিষ্ট্য প্রকাশও করতেছ ব্যাপারটাকে বোঝাই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ এর মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য দায়ী যেই জিনটা সেই জিনটাকে তুমি কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে নেওয়ার পরে সেটাকে তুমি কপিও করতেছো মানে ক্লোনিংও করতেছো আবার সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো কিন্তু ইনসুলিনও তৈরি করতেছে ফলে তুমি এটাকে শুধু কপি করতেছো না কপি করার পরে তার বৈশিষ্ট্যটাকেও প্রকাশ করতেছো যে সেই জিনটা ইনসুলিন তৈরি করে সো এখন তুমি ব্যাকটেরিয়া দিয়ে তুমি ইনসুলিনও তৈরি করাচ্ছ তার মানে তুমি কপিও করতেছো প্লাস সেগুলোকে কাজও করাচ্ছ অর্থাৎ জিন ক্লোনিংও হচ্ছে আবার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিতে আর পিসিআরে শুধুমাত্র ক্লোনিং হচ্ছে এখানে কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে না তুমি কৃত্রিমভাবে জাস্ট খালি জিনটার কপি তৈরি করতেছো বাট এখানে কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে না সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটা হচ্ছে ইন ভিভো টেকনোলজি ইন ভিভো ইন ভিভো মানে হচ্ছে কোষের ভিতরে ইন মানে ভিতরে ভিভো মানে হচ্ছে কোষ মানে এটা সজীব কোষের ভিতরে সংগঠিত হয় রিকম্বিনেন্
কাচের পাত্রের ভিতরে সংগঠিত হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কাচের পাত্র বলতে টেস্ট টিউবকে বোঝানো হচ্ছে এটা টেস্ট টিউবের ভিতরে হয় এইজন্য এটাকে বলা হয় ইন ভিট্রো ভিট্রো মানে হচ্ছে কাচ আচ্ছা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি তো হচ্ছে অবশ্যই তোমার কি লাগবে ভেক্টর আবশ্যক ভেক্টর বলো তো ভেক্টর হিসেবে কে কাজ করে প্লাজমিট কাজ করে তার মানে এখানে অবশ্যই ভেক্টর লাগবে মাস্ট মানে প্লাজমিট লাগবে আর পিসিআরে হচ্ছে অবশ্যই ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম লাগবে ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম লাগবে বাট এটা হচ্ছে হিট রেসিস্ট্যান্ট ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম লাগবে মানে তাপ সহ্যকারী তাপ সহ্যকারী ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম লাগবে কেন ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম লাগবে ওই যে পড়াইছি প্রসেসটা পড়ানোর সময় যে ডিএনএ পলিমারেজ কি করে সুতাটাকে হচ্ছে তোমার বর্ধিত করে প্রাইমার তৈরি করে দেওয়ার পরে সে ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইমটা সুতাটাকে কি করতেছে বর্ধিত করতেছে ফলে এখানে অবশ্যই ডিএনএ পলিমারেজ লাগবে হিট রেজিস্ট্যান্ট কেন কারণ তুমি পিসিআরটা কিন্তু নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় করাচ্ছ তুমি কিন্তু এই পুরো প্রক্রিয়াটা নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় করাচ্ছ ফলে এখানে যে তুমি এনজাইমটা ইউজ করবা সেটা অবশ্যই হিট রেজিস্ট্যান্ট হইতে হবে যেটা যদি হিট রেজিস্ট্যান্ট না হয় তুমি টেম্পারেচার দিলে এনজাইম নষ্ট হয়ে গেল তাহলে কিন্তু আর এখানে পিসিআর হবে না এই জন্য পিসিআরে তুমি যে ডিএনএ পলিমারেজ ইউজ করবো অবশ্যই সেটা হিট রেজিস্ট্যান্ট হইতে হবে কারণ এই পুরো প্রক্রিয়াটা তুমি নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে করতেছ নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু অনেক বেশি একটা টেম্পারেচার তো এত টেম্পারেচারে যদি তোমার এনজাইম নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো এটা হবে না তাহলে এমন একটা এনজাইম ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে হিট রেজিস্ট্যান্ট মানে যেটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও কাজ করতে পারে এরকম হিট রেজিস্ট্যান্ট ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম অবশ্যই লাগবে ঠিক আছে ওকে তারপরে ভেক্টর লাগবে ওইখানে কি কোনো ভেক্টর লাগবে না এখানে কোনো প্লাজমিট লাগবে লাগবে না তাহলে এখানে প্লাজমিট লাগবে না এখানে প্লাজমিট লাগবে আবার এখানে কোন এনজাইম লাগে বলো রেস্ট্রিকশন এনজাইম লাগে একটু আগে পড়াইছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম লাগে হচ্ছে কাটার জন্য রেস্ট্রিকশন এনজাইম লাগে হচ্ছে তোমার কাটার জন্য প্লাস লাইগেজ এনজাইম লাগে হচ্ছে লাগানোর জন্য তাহলে রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্লাস লাইগেজ এনজাইম লাগে আর এখানে হচ্ছে হিট রেজিস্ট্যান্ট ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম লাগবে ঠিক আছে তো এইগুলো হচ্ছে তোমার মোটামুটি পার্থক্য তাহলে বুঝছো খুবই সহজ একটা হচ্ছে ক্লোনিং প্লাস বৈশিষ্ট্য প্রকাশ আর একটা হচ্ছে শুধু ক্লোনিং করা কপি করা তারপরে একটা হচ্ছে ইন ভিভো ভিভো মানে কোষ কোষের ভিতরে আর একটা হচ্ছে ইন ভিট্রো মানে কাচের ভিতরে মানে টেস্ট টিউবের ভিতরে হয় একটাতে হচ্ছে প্লাজমিক বা ভেক্টর মাস্ট লাগতেছে ওইখানে লাগতেছে না এখানে হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম লাগতেছে কাটার জন্য প্লাস লাইগাস লাগছে লাগানোর জন্য আর এখানে ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম লাগতেছে হিট রেজিস্ট্যান্ট হচ্ছে লাগতেছে ঠিক আছে পারা যাবে তাহলে ঠিক আছে ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমরা পরে ফেলো এটা আমাদের পার্ট টু আমরা আরেকটা ছোট্ট আরেকটা পার্ট বের করব পার্ট থ্রি পার্ট থ্রির মাধ্যমে এটা শেষ করে দেবো আমাদের এই চ্যাপ্টার কিন্তু ছোট ছোট দেড় ঘন্টার হচ্ছে তোমার পার্ট সো একটা দেড় ঘন্টা পার্ট টু দেড় ঘন্টা পার্ট থ্রি আরও ছোট হবে এটা এক ঘন্টার মধ্যে আমরা শেষ করে দেব সো চার ঘন্টা পড়লে তোমার ফুল চ্যাপ্টার এনিমেশন দিয়ে কাভার হয়ে যাচ্ছে তো অবশ্যই পড়া দরকার প্লাস দেখো অলরেডি আমরা দেখো ঘাস ফরিং পড়াইছি দেখছো কত অ্যামেজিং এনিমেশন দিয়ে পড়াইছি খালি ফিল করো যে ঘাস ফরিং কীভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়েছে এরকম এনিমেশন দিয়ে সম্পূর্ণ ফ্রিতে পড়াইছি সম্পূর্ণ ফ্রিতে কিন্তু এরকম এনিমেশন দিয়ে ফিল করে আমরা বায়োলজি পড়াইছি আবার দেখো মানুষের বুকের খাঁচা কেমনে তৈরি হয়েছে সামনে স্টার নাম পিছনে মেরুদণ্ড কিভাবে কানেক্টেড আছে এগুলো সম্পূর্ণ ফ্রিতে এনিমেশন দিয়ে ফিল করে পড়াইছে এবং ক্লাসগুলো কোথায় সেভ করা আছে ডিএমসি স্টেশন ইউটিউব চ্যানেলে তোমার প্রথম কাজ হবে তাহলে ডিএমসি স্টেশন ইউটিউব চ্যানেলে যাবা যে সেখানে ন্যানো বায়োলজি কোর্স লিখে সার্চ দিবা তাহলে একটা ফ্রি প্লেলিস্ট আসবে সম্পূর্ণ ফ্রি প্লেলিস্টটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি সেখানে দেখবা সবগুলো ক্লাস সিরিয়ালি সাজানো আছে শর্ট সিলেবাস ফুল শর্ট সিলেবাস কাভার করে দেওয়া আছে আর এইচএসসি বাইশের যখন এইচএসসি এক্সাম হবে ওদের এক্সামের পরে আস্তে আস্তে হচ্ছে আমি এখানে ফুল বায়োলজি কাভার করে দেবো অর্থাৎ এইচএসসি তেইশ এবং চব্বিশের যারা আছো বা ভবিষ্যতে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ যারা আসবা বা বাইশ বাইশের যদি কেউ থাকো এইচএসসির পরে হচ্ছে ফুল বায়োলজি তো পড়তেই হবে কারণ মেডিকেল অ্যাডমিশন বা ভার্সিটি অ্যাডমিশনে তো ফুল সিলেবাস তাদের জন্য টেনশন করার কারণ নেই আস্তে আস্তে এখানে ফুল বায়োলজি বই আপাতত শর্ট সিলেবাস কাভার করে দেওয়া আছে তার মানে চোদ্দোটা চ্যাপ্টার কাভার করে দেওয়া আছে বায়োলজির দুই পেপারে টোটাল চব্বিশটা চ্যাপ্টারের মধ্যে চোদ্দোটা কাভার করে দেওয়া আছে বাকি দশটাও আস্তে আস্তে একই প্লেলিস্ট আমরা কাভার করে দিব ঠিক আছে তো অবশ্যই তোমরা হচ্ছে এগুলো দেখবা এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবো এই ক্লাসগুলো করলে তোমাদের আর কোথাও প্রাইভেট পড়তে হবে না সেইভাবে আমরা এনিমেশন
এটারও কিছু ক্লাস আপাতত আমার ইন্টারনেটের জন্য হাসপাতালে ডিউটির জন্য আমি একটু প্রেসারে আছি প্রেসার একটু কমলে আমরা হচ্ছে এখানে ক্লাসগুলো আবার কন্টিনিউ করব সেম ভাবে ফিল করে সম্পূর্ণ ফ্রি তে এই ক্লাসগুলো হলো তোমাদের কেমিস্ট্রি আর কোনো প্রবলেম থাকবে না সো নিচেরা ক্লাস করবা অবশ্যই বন্ধুদের সাথে হচ্ছে শেয়ার করবা সাথে এটা হচ্ছে আমাদের অফিশিয়াল ফেসবুক গ্রুপ অনেকে চিনো না অফিশিয়াল ফেসবুক গ্রুপের নাম হচ্ছে ডিএমসি স্টেশন 109.7 কে মতো ফলোয়ার্স আছে অবশ্যই তোমরা হচ্ছে গ্রুপে জয়েন হবা বন্ধুদেরকে হচ্ছে ইনভাইট করবা আর আমাদের হচ্ছে তিনটা কোর্স রানিং আছে একটা হলো এইচএসসি 23 এর হচ্ছে একাডেমিক প্লাস প্রি মেডিকেল বায়োলজি কোর্স প্রয়াস 2.0 এটা হলো এইচএসসি 22 এবং 21 এর ফুল মেডিকেল কোর্স আর এটা হচ্ছে সংকেত 1.0 এটা হলো এইচএসসি 23 এবং 24 এর একাডেমিক এবং হচ্ছে তোমার অ্যাডমিশনের কেমিস্ট্রি কোর্স এটা বায়োলজি কোর্স এটা কেমিস্ট্রি কোর্স আর এটা হচ্ছে এইচএসসি 22 এবং 21 এর ফুল মেডিকেল কোর্স তিনটা কোর্সেরই লিংক হচ্ছে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে অবশ্যই তোমরা হচ্ছে চেক করে এনরোল করে ফেলো এবং এই কোর্সগুলোতে হচ্ছে তোমরা শুধু ক্লাস পাচ্ছ না ক্লাসের পাশাপাশি দাগানো বইয়ের পিডিএফ থাকতেছে লেকচার থাকতেছে আমাদের গাইডলাইন থাকতেছে এবং ভাইয়ার হচ্ছে স্পেশাল পার্সোনাল কেয়ার থাকতেছে হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে পার্সোনাল মেনটেনিং করতেছি এই কোর্সে যারা এনরোল করছে ওদেরকে নিয়ে হচ্ছে আমি একটা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ খুলছি ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে হচ্ছে ডেইলি আমি নিজে তোমাদেরকে পার্সোনালি গাইড করতেছি তোমরা তোমাদের প্রবলেম শেয়ার করতে পারতেছো যে ভাইয়া এখন কিভাবে পড়ব আমি তো পিছিয়ে গেছি কিভাবে এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াবো হতাশ হয়ে গেছি কেমনে এখান থেকে বের হবো সামনে ছয় মাস আছে আমার এতগুলো পড়া বাকি কেমনে এখান থেকে বের হবো বা মানে টাইম টু টাইম তোমার যে যে গাইডলাইন লাগে তুমি কিন্তু সরাসরি আমার সাথে ম্যাসেঞ্জারে কথা বলে তুমি কিন্তু গাইডলাইন পাচ্ছ রেগুলার তো এরকম একজন ডিএমসি অ্যান্ড ভাইয়ার গাইডলাইন যদি শুরু থেকেই তোমরা পেয়ে যাও কলেজ লাইফে বুঝতেই পারতো সব অ্যাডমিশনের শুরু থেকে যদি পাও তোমাদেরকে আসলে আল্লাহ রহমত দেখবে যে জীবন যুদ্ধ অনেক আগায় যাবে সো অবশ্যই আমাদের কোর্সে এনরোল করো বেস্ট হবে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে আর আমাদের লাইফ ক্লাসগুলো হচ্ছে গ্র্যাভিটি মেডি স্টেশন নামে ফেসবুক পেজে হয় তোমরা অবশ্যই পেজটা হচ্ছে ফলো দিয়ে রাখবা নোটিফিকেশন অন করে রাখবা তাহলে তোমরা সবগুলো ক্লাসে লিঙ্ক পাবা আর কোর্সগুলোতে এনরোল করে রাখো এটা তোমাদের জন্য লাইফের বেস্ট ডিসিশান হবে আর আমাদের কোর্সে সবগুলো ক্লাসে সেভ করা থাকে সো কয়েকদিন পরে ভর্তি হলেও কোনো সমস্যা নেই আগের সবগুলো ক্লাস সেভ করা থাকবে সো ঠিক আছে তাহলে জীব প্রযুক্তির পার্ট টুতে হচ্ছে তোমাদের সাথে এটাই মানে লাস্ট মোমেন্ট আমরা পার্ট থ্রি আরেকটা লাস্ট পার্ট বের করবো যেই পার্ট থ্রিতে আমরা হচ্ছে পুরো চ্যাপ্টারটার বাকি অংশ কাভার করে দেবো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমার জন্য সবাই দোয়া করো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম